大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片。今天我就带大家来看一看这部神剧的最终季。在前两季的故事中，人杰地灵的温登小镇爆发了多起儿童失踪案。后来才发现，原来是有人在做时空穿越的实验，把孩子从一个时空绑架到了另一个时空。围绕着案件的侦破，牵扯进了小镇中的白、王、刘、钱四大家族，每个家族又有四五代人，一共二三十个角色，展开了跨一百多年的五条时间线。一九二一年、一九五四年、一九八七年、二零二零年、二零五三年，五条线齐头并进，交叉叙事，他们之间刚好相差了三十三年。四大家族里的每个主角都希望通过时空穿越找回自己失踪的亲人，或者逆转已经发生的事件。但是随着穿越的不断进行，他们发现一切他们渴望改变世界的操作，都变成了让这个事件发生的原因。过去与未来互为因果。第一集最大的爆点是，小白发现隔壁王家失踪的一个熊孩子王小米，居然就是自己的亲爹。所以自己喜欢的女孩王小花一下子变成了自己的姑姑。第二季的爆点更多，小白发现穿越时空绑架的幕后主使居然就是老了以后回了容的自己，而刘家母女俩更离谱，俩人竟然互为母女。我自己生了我亲妈。第三季的信息量在第二季的基础上又翻了一番，而且还会有更多惊人的秘密被揭开。前两季的故事我就不再赘述了，做个前情提要，估计都得做个十分钟。在第二季的结尾，小镇的核电站爆发了巨大爆炸，几乎就是世界末日。一切的事件都没能挽回，但在爆炸发生前的一瞬间，却发生了一件不可思议的事。亚当，也就是男主的老年形态，穿越到了二零二零年世界末日之前，在年轻的自己面前，亲手开枪打死了年轻的女主小花，然后飘然而去。小白正抱着小花的尸体哭呢，突然冒出来另一个小花，看年纪和自己的小花相仿，只是发型和衣服不一样。他声称自己来自另一个平行世界。说完便扭动了一个特别的时间机器，瞬间带走了小白。从此，第三季的故事正式开始。在第三季，除了现代小白所在的世界，还会打开一个与现在的原世界相对的暗世界，可以理解为另一个平行宇宙。在暗世界里，同样有着关灯镇各个家庭的角色，但角色的关系和身份又都有着一点变化。两个世界都有着多条以三十三年为间隔的时间线，并且在第三季时间线还将继续向上拓展，延伸到一八八八年。好家伙，一下从二十一世纪的核电站时代，冲到了煤油灯和马车夫的世界。硬核暗黑，硬核到底，具体怎么回事呢？我们一点一点说。刚刚说过，有一个声称自己来自另一个世界的小花，用时间机器带走了小白。为了区分，我们就把这个带小白来自暗世界的小花叫做黑小花。在这个暗世界里，黑小花告诉小白，一切的起源以及两个世界的节点，就是源于此刻两人的第一次见面。只见他再次启动了时间机器，独自消失在了黑暗中。小白这是第一次见到黑小花，黑小花可不一定是第一次见小白。此刻的黑小花明显比小白知道更多的信息，在时空穿越层面也要稍高阶一些，并且还有更重要的任务要去做。黑小花走后，徒留小白一个人，来到了这个既熟悉又陌生的暗世界。此时的暗世界正处于事件初始的二零一九年十一月四日。这个世界里还有一个小花，这里说明一下哈，刚刚消失的黑小花和这个暗世界里仍然存在的小花，就是同一个人的两种不同形态。暗世界的小花会在未来变成黑小花，相当于原世界的初始小白和伤痕小白。小白是原世界的主角，小花则是暗世界的主角。他们分别都有两个形态：生活在二零一九年十月四日，什么都不懂的萌新形态，和已经知道了世界末日会爆发，想要通过穿越拯救世界的进阶形态。所以此刻，就是暗世界的进阶版小花，把原世界的进阶版小白带到了暗世界，让他遇到了这里的萌新版小花。此刻的暗世界仍然有小花所在的王家，但是这个世界里根本就没有小白，这是怎么回事呢？咱们接着往下看。在暗世界有一整套完整的人物体系，因为人太多，这里就不重新起名了。大部分人物还是按照原来的名字叫。世界切换时，我会强调，搞清楚在哪个世界，人物都是整套的，替换就可以了。暗世界的角色相比原世界，多多少少都会有一些微妙的变化。暗世界的王家王小米还在家，他明显比原世界的王小米要大了一些。当然也是因为拍第三季的时候，演员比第一季时长大了一些。王长毛也还是小花的哥哥，只不过毛更长了，而且是黑发。仨孩子的妈妈卡姐戴上了眼镜，显得很斯文。但他们的爸爸老王却不在了。老王已经和卡姐离婚，三个孩子由老王和卡姐轮流带，而且老王还再婚娶了娜娜。哎，王家传统技能直接梦想成真。既然老王已经名正言顺的带娶，自然也就不用再和娜娜偷情。开平的体操课也换人了，这次换成了老王的大儿子王长毛和刘家的大女儿刘小跳。王长毛性格变得更加强势，不再偷偷摸摸的暗恋，而是直接大开大合。暗世界王家家五口新的模样，大家最好暂停认一下脸。刘家有了一点点变化。妈妈，爸爸，小女儿刘小雅不再是哑巴，反而大女儿刘小跳变成了哑巴。但我们的名字还是按照之前的叫，免得大家乱了套。前面俩的父亲刘医生，职业从医生变成了牧师，以后就叫他刘牧师。
。大家记住，没胡子的是刘牧师，姐妹俩的妈妈夏姐还是警察。不该在警局的职位和老王发生了对调。现在老王是警局领导，夏姐是他的下属。老刘燕还活着，不同的是耳朵还在，但眼睛瞎了一只。暗世界的刘家家五口，大家也可以暂停认一下脸。另外，警局的独眼眼睛没事了，但手断了。这些小变化都可以用来区分原世界和暗世界。大家可以画一下重点。对了，你以为老王娶了娜娜以后就会从此好好过安稳日子？怎么可能呢？老王又继续出轨了夏姐，一来是出去买个早饭的功夫就能把事儿办了，不愧是你，我的王。而且娜娜还怀孕了，看样子距离孩子出生没几天了。小三上位，再找小四还孕期出轨，哎，不多说了，呸，出渣男。更戏剧的一幕出现了，娜娜依然和第一季时的卡姐一样，先闻衣服，再抱情敌，来了一招闻香识小三啊，不对，应该是小四。小花的暗世界穿上了以前小白的黄色外套，似乎也预示着在这个世界里，小花变成了小白一样的故事主导者。学校里依然贴着红发的寻人启事，源于小白和白来都不存在于这个世界，所以小花也另外有了其他的男朋友。呃，不是浅浅，是一个叫做基里安的男生，咱们可以简称他为基基。浅浅老千金顶了，备胎都轮不上，就在换备胎的过程中用他来顶一下。这个基基也不是外人，他是失踪男孩红发的哥哥。第一季时和小花演话剧的搭档也是他。当时是一闪而过的龙套，第三季终于在暗世界转正了。小白被黑小花带来暗世界之后，独自一人回到了家。一到家，自然是全城一脸懵。白家的房子现在住的是卡姐和小花一家人，而娜娜则住在老王的家里。小白回来看着这一切，熟悉又陌生。他回到了学校，发现所有人都没见过他。小花也对他没什么耐心，连自己的妈妈娜娜也根本不认识自己。小白心态有点崩，反复跟人解释之后，才发现这一切都是徒劳。河南镇的儿童失踪案还在继续调查，前爸亚历山大依然是河南镇的站长，但前妈雷姐却因为癌症不久前去世了。他们的儿子钱钱性格也发生了变化，梳了个大背头，一副沉稳学霸的模样。暗世界的钱家一家三口，大家也记一记吧。几个孩子还是相约去河南站旁的山洞，不过这次不是因为大麻，而是因为红发是基基的弟弟。孩子们希望在山洞里能找到红发的线索，但这次他们没有带王小米，就像老刘院反复念叨的那句话一样，该发生的事还是照样会发生。山洞再次爆发了巨响，满脸黑油的人也又一次出现。小哈和其他孩子们被巨响吓跑，逃进了刘家的地下室。没想到，正好见证了时空裂缝打开，看见了从里面掉出来的王老二的尸体。这次的王老二没有遇到老年客事，自然也就没有被摘掉身份证。小哈和几个孩子们一眼就认出了身份证上的人，就是老王三十多年前失踪的弟弟王老二。另一边，小白也遇到了一个不速之客。此人满头白发，头盔暗正走来，这个女人正是老年小花。老年小花告诉小白。由于此次几个孩子没有带王小米去山洞，所以王小米自然也就不会穿越变成白来，白家父子根本就不会存在。前两季里，小白一直想改变历史，救下自己的父亲，却担心会因此消失，都在所不惜。而暗世界真的就是一个没有小白存在的世界，但却并不像小白想象的那么美好。这个世界依然会陷入各种轮回和恐怖事件。把小白送到暗世界之后，渐渐版的黑小花继续执行自己的任务，他穿越了时空，再次来到了原世界。不过这次他来到的是一八八八年。没错，故事已经延伸到了十九世纪。说实话，第一次看到这的时候，我原地震惊了。一八八八年什么概念？大清还没亡啊！朋友们，看个剧，活生生的从科幻片看到古装片，又爽又觉得离谱。大家还记得吗？第二季相比第一季，主时间线往前推进了大半年，从前一年的十一月到第二年的六月。如今的第三季，所有时间线再次往前推进了三个月。所以第三季原世界的大部分故事都发生在各个时间线的九月份，在一八八八年的九月二十一日。黑小花来到了一个写着钟表匠家族名字的工厂。工厂里，二十一世纪的几个角色都有：大白、浅浅、王长毛、刘小跳。这几个人都是上一季结尾，世界末日即将爆发的时候，大白启动实验机器从原世界带回来的。显然，几个人目前已经开始适应十九世纪的生活，换上了佛时代的服饰。大白正在埋头工作，看见黑小花后，直呼你竟然还活着。黑小花却告诉大白，自己不是大白的小花，而是暗世界的小花。在那个世界里，小白根本不存在。最要命的是，在那个世界里，他们最终都死了，和原世界一样，都逃不过终结的命运。大白对黑小花才是无法信任。他问黑小花：“你是怎么知道我们在这里的？”黑小花说：“是小白告诉我的。”刘小跳不懂就问：“你刚才也说了，你所在的暗世界压根就没有小白啊？”<音>这局一对话，信息量爆炸了。首先，大白说自己从来没有去过暗世界，这就很离谱。因为我们前面说了一大堆剧情，都是小白去暗世界的见闻。既然大白是小白的重点形态，那他应该也去过暗世界才对。难道大白失忆了？紧接着，大白对黑小花发出了灵魂三连问：一，你是不是亚当派来的？二，那么诺亚带给我的信是不是你写的？三，你到底是用什么穿越过来的？还没问出个结果来，大白就被王长毛和浅浅拉走了。
如果大白之前确实没见过黑小花，那他怀疑是未来的自己，也就是亚当，告诉了黑小花他们的所在，也是合情合理的。而大白提到的那封世界末日之前诺亚交给自己的信，似乎就是导致大白带着王城毛刘小跳前妾穿越到一八八八年的主要原因。当时诺亚说信是小花写的，但到底是哪个时间点的小花，甚至是哪个世界的小花写的，以及到底写了些什么，这些目前都还是未解之谜。黑小花回到了自己的房间以后，浅浅单独来找他。从二人的对话中，我们得知，在一八八八年这个时代，大白和浅浅等人已经不能取得核燃料，现在已经没有办法启动实验机器，某种程度上被困在了这里。他们家的工厂是这么家的爷爷开的。这个老头双目失明，我们以后就叫他盲爷。大白和浅浅他们的工作看起来也是在为实验机器服务，目的就是为了再次穿越时空。浅浅把小花带到了一个秘密集会地，这里就是西蒙多总部的前身。马爷的父亲一生都致力于发明实验机器，组织了很多人搞研究，不过只停留在理论层面，还没有实现成功过。如今这个组织只剩下了马爷一个人。马爷看得出对时空穿越有着高深的理解，并且还对着大白说出了那句：“世界竟是如此创造而成。”马爷父亲想要穿越，是为了救下自己的妻子，也就是马爷的妈妈。这里还有一个很重要的知识点：马爷的妈妈和夏姐同名，也叫夏洛特。而且第一季的时候，诺亚送给刘夏的那个刻着夏洛特名字的怀表，如今居然就在马爷手中，似乎是他妈妈的遗物。这个怀表又是如何流传到诺亚手里的呢？回看浅浅和黑小花，浅浅也问出了大白问过的问题：你到底是不是亚当派来的？我们听大白说过，亚当可是杀死原世界小花的凶手。黑小花却反问浅浅：“难道你们不知道亚当就是未来的大白吗？”浅浅听完，当场傻了眼。凶手就在我身边，他当即找到大白，质问他为什么不告诉大家真相，还让众人在这里徒劳无功，造那个根本就不可能运转的实验机器。大雨里，两人再次打了起来。这一幕也熟不？当年大白还是小白的时候，就跟浅浅在大雨里打过一架，从二十一世纪打到了十九世纪，两人还是没分出胜负。事实证明，在大雨里决战紫金之巅，确实打不死人。黑小花希望让大白信任自己，他拿出了球形实验机器给大白看，自己就是靠这个东西来到了原世界。黑小花还给了大白一颗核原料球，里面正是世界末日的核爆炸产生的黑色暗物质。黑小花告诉大白，这是最后一颗了，你可以用它来穿越时空。但当大白将核原料放入实验机器启动时，即使有了核燃料，大白的第一次实验还是失败了。黑小花则趁这个时间，独自躲进房间，拿出了另一颗核原料球，偷偷穿越消失，离开了大白当前的时空。可见刚才他告诉大白只剩一颗，是彻底的谎言。黑小花到底是从哪里冒出来的？他又为什么要骗大白？他偷偷穿越，又去了哪个世界的哪个时间？我们暂且通通按下不表。但是相信我，本期视频的最后，我一定给你们一个答案，依然是原世界。时间来到一九八七年的九月二十二日，第二季的结尾，王家的妈妈卡姐为了寻找自己失踪的丈夫和儿子。带着在白家找到的洞穴地图，找到了时间通道，顺利穿越到了三十三年前的一九八七年。因为他之前查阅过学校答案，已经确定了王小米就是在这个时代，所以现在只要找到人就好了。然而，由于上一季老老王逃出精神病院，险些把王小米带走，大致为了孩子的安全，已经从白家搬走了。房子里空空如也，只留下一本相册，让卡姐睹物思人。卡姐来到了一九八七年的学校，她拿着王小米的照片，到处问人有没有见过。这个、过程中，他遇到了年轻时的老王和年轻时的自己，当然还有小时候的娜娜。娜娜告诉他，夏天的时候有一个疯子从精神病院跑了出来，想把王小米带走。疯子显然说的就是老年老王，把王小米带走的事之前都说过了。卡姐记下了娜娜说的信息，却对面前这个小娜娜没有一点好脸色，一下把她怼在墙上，警告她不许碰王小米和老王，毕竟仇人相见，没直接把小娜娜弄死都算是轻的了。卡姐来到了警局，恳求找老王，却因为各种资料都没有，被直接拒绝。最后，卡姐直接来到精神病院，希望能够见到老王。接下来，他的护士名叫海林。卡姐看到海林泪流满面，并且海林脖子上还挂着那枚后来小白和小花作为信物的银币。卡姐还说自己的母亲曾经也有一枚一样的。相信大家猜到了，这个海林就是卡姐的妈妈。但在一九八七年这个时间，母女俩的关系似乎并不是很好。海林经常被理由的打骂前天卡姐，看起来就想拿来泄愤。也难怪前天卡姐会变成小太妹。还记得第一季的时候，娜娜诬陷老王强奸卡姐的事吗？那个时候，警察光爷就问过卡姐，如果不是被强奸，娜娜脸上的伤是哪来的？这坑到这里填上了，就是卡姐的妈妈海林打的。往事归往事，现在的海林认不出卡姐是自己女儿，卡姐也需要海林帮忙。她通过海林，终于见到了老王。夫妻俩再次相见，所有的话都融在泪水里。卡姐向老王保证一定会带她出去。没想当初娜娜的态度，两人形成了鲜明的对比，哪个是老婆，哪个是小三，简直一目了然。此时，精神病院外的王家。老王的爸妈，王老爹和王老妈，放弃了寻找失踪的小儿子王老二。他们为王老二办了一场没有尸体的葬礼，承认了这个孩子已经彻底离开了他们。葬礼上，王老妈全程对王老爹没好脸色，当着众人的面直接戳穿了王老爹出轨，说他在孩子走丢的那天还在跟克尔鬼混。如果他能把出轨的心思用在找孩子上，王老二也不至于没了。而克尔此时也已经失踪。
。上一集我们说到，钱家的客室传来的未来查新闻，得知自己的父亲光野患于一九八七年六月二十六日死于家中。于是他在这一天来到父亲住的地方，想要救下他，却没想到俩人发生争执，客室反而亲手杀死了自己的父亲。光野死了以后，客室穿越到了二零二零年的末日世界。在这个世界里，世界末日的核爆炸已经发生了三个月，大部分镇民都已经惨死，只剩下少部分幸存者。克尔舍依然照顾着病重的雷姐，雷姐本就已经癌症末期，再经历过一次核爆炸，目前只能说是一级尚存。克尔舍也不知道怎么挽救这个世界，他拿起录音笔录下了一段录音，这里也就解释了小白第一次穿越到二零五二年为什么会听到这段录音。但就是在克尔舍离开的这段时间，王老爹找到了雷姐，用手捂住雷姐的口鼻，将本就已经病入膏肓的雷姐活活捂死了，嘴上还念叨着一句话。这是第一次，为了你去活。这里就来盘一下雷姐和王老爹的关系了。雷姐的父亲是谁？一直是小镇的一个谜，而王老爹又是克什的情人，两人很可能是亲父女关系。那么，王老爹现在的行为到底是受老年克什的指引来救女儿的，还是真的在对自己的亲女儿痛下杀手？或者两人根本就没有血缘关系？这里我们先按下不表。刘家这边，刘小雅和刘医生也还活着。小镇四周已经开始彻底戒严。刘医生来查看尸体名册，从镜头中我们可以看出，大森哥、毒野。都死于那场核爆炸，但刘医生在上面并没有找到自己的老婆夏姐和大女儿刘小跳。刘小跳踹了，我们知道夏姐去哪儿了呢？第一季结尾，小白和过去的小刘月触碰承诺后发生了穿越。第二季结尾，夏姐和未来的刘小雅触碰以后，也发生了不可确定的时空逆转。夏姐来到了二零五三年，而中年刘小雅却并没有因为触碰时间裂缝而穿越，仍然留在了二零五三年。母女俩在这个时空再次相聚。夏姐通过刘秀雅的照片，也得知了一个惊人的事实：自己的亲生女儿竟然也是自己的亲妈。这个算是第二季最大的爆点，已经不记得这段人物关系的，强烈建议大家回去补补课。当然了，这些故事都是二零二零年的刘家妇女不知道的。刘家妇女来到了小白家，想找找线索，却在这里遇到了青年诺亚。刘医生对青年诺亚没有好感，想赶诺亚走。大家还记得吗？诺亚其实是夏姐的亲爹，也就是刘医生的老丈人。但是刘医生此时不知道啊。Das werde ich, von dem du getötet wurdest. 看来，青年诺亚知道未来会发生什么事，所以才能直接预言刘医生会死。那么问题来了，刘医生既然已经躲过了世界末日，又是什么事件导致他死掉了呢？和雷杰的死亡一样，把我们到一起放在后面再讲。最后，原始世界的故事暂时先告一段落，我们再次把目光放回暗世界。老年小花把小白带到了一处神秘大厅，大厅的墙上挂着亚当和夏娃的画像，我们以后就叫它起源大厅。起源大厅的地面上是一个个相信连接的人名牌，分为左右两个支线，指代暗世界与原世界两个平行宇宙。两个世界的人物关系都彼此交织，错综复杂，但最后汇聚在一点上，是一个无限循环的标志。老年小花告诉小白，没有他的世界并不会变得更好，每个人都会死，原世界会发生世界末日，小花的世界同样也会发生，而属于老年小花的世界末日就在三天后。前面说过了，孩子们在刘家电视里发现了王老的尸体，他们没躲没藏，及时上报了警局。老王悲痛万分，但理智和情感都让他拒绝相信，弟弟已经失踪多年，不可能尸体还是未腐烂的状态。而且孩子们的描述也看起来没有道理，哪有人会是在一道光之后凭空从墙里掉出来的？他不信，也拒绝相信。他觉得是自己的女儿吸毒之后产生了幻觉，还怀疑这小花的男朋友基基提供的毒品，因为基基的父亲和弟弟红发都是小镇的毒品贩子。不过，面对眼前的事实，老王又没办法解释，他只能认为是有人杀害或者囚禁了弟弟，然后把他三十三年前的衣服和随身物品放到了地下室里，发现了男孩尸体上。但想找到这个人，依然是毫无线索，这让老王几乎崩溃。他当初之所以当警察，就是因为年轻时面对弟弟的走失，镇上的老警察光野酗酒不作为，才导致弟弟一直找不回来。在我们的视角来看，光野已经为这个案子竭尽全力，但站在老王的位置上看，光野确实搞错了方向。前面我们提到过，娜娜通过老王衣服上的气味，发现老王又再次出轨了夏姐。娜娜本就是小三上位，没想到自己又要再次面对新的第三者。此时的娜娜对夏姐恨之入骨，她拿着当年亚历山大装腔的塑料包装袋，找到了亚历山大，用他当年的秘密威胁亚历山大，逼他帮自己做事。他要让亚历山大想办法毁掉夏姐的一切。还记得吗？在原世界，娜娜是威胁亚历山大毁掉老王的一切。娜娜还真是毁人不倦。夏姐这里对娜娜的计划毫不知情，还在继续查案。他回到发现汪老二的刘家电视，在角落里发现了一枚系红绳的硬币，硬币上的刻字显示硬币来自八十年代。这枚硬币夏姐在刘远身上也曾见到过。夏姐拿着硬币来到了教堂，找老公刘牧师，正好撞见了刘牧师和女装大佬在一起。
。在这个暗世界里，女装大佬还没有看出女装，仍然还是男人的形象。女装大佬和铃木师虽然没有做什么过分的举动，但艾米的眼神已经溢于言表。不过夏姐似乎没时间关心这些，她来找铃木师只是因为硬币的存在，让她对自己的公公刘玉儿产生了怀疑。她想问清当年刘玉儿到底利用地下室做过什么，以及刘家父子在地下室和林中小屋生活的时间线。不过铃木师对此都含糊其辞，没有正面回答。但就在问话之际，刘牧师得到消息，刘玉儿自己来到了警察局，主动自首，交代了自己杀人。刘玉儿说是自己杀了男孩，但刘牧师却很疑惑，父亲昨晚明明和他在一起，不可能杀人。还没等他说完，老王直接冲了上来，掐住了刘玉儿的脖子，质问刘玉儿是不是杀了他的弟弟王老二。但刘玉儿也同样在惊讶，为什么老王过了几十年还没死？警局里的人一脸蒙圈，但我们站在上帝视角看得很清楚，刘玉儿之所以交代自己杀人，是因为他是在多年之前杀的人，尸体是穿越而来，并非昨晚作案。他再次见到老王，很惊讶，是因为多年以前就是老王用石头砸他，让他失去了眼睛，所以刘玉儿看到了和自己当年见到的一模一样的老王，才会有此疑问。另一边，小白在被亚当欺骗之后，选择了站在老年小花这边。老年小花居然自称夏娃，和原世界的老年小白自称亚当，再次形成了呼应关系。夏娃告诉小白，只有相信自己，才能逆转现在的情况。从克什的录音到亚当，再到克什，再到现在的夏娃，小白一直在被不同的人指引。小白也一直在相信，因为小白看起来没有选择。为了教下他在意的人，他只能不断的相信别人，不断的试错。夏娃给小白的任务就是引导暗世界的萌新小花发现时空穿越的真相，从而慢慢长大，成为现在的夏娃。花开一百零八朵，暗世界小白的故事，咱们先一放，来看看穿越到原世界的黑小花。还记得吗？在把一颗核原料球留给一八八八年的大白之后，黑小花启动球形时间机器，再次穿越了。穿越的黑小花来到了世界末日之后，在核电站里找到了藏在核电站深处的亚当。从对话中听得出，黑小花给大白核原料球，果然是受亚当的指示。他本人也一直在为亚当做事。黑小花的目的是需要亚当能告诉自己世界的起源在哪里，以及如何摧毁起源。大家发现了没有？原世界的小白穿越到了暗世界，为老年小花夏娃做事；暗世界的黑小花则穿越到了原世界，为老年小白亚当做事。两个世界再次形成了一个闭环，简直就是严谨生了个儿子是小偷，贼他妈严谨。而两个世界之间的碰撞还产生了一个神秘的三人组，他们做事仿佛天罚降临，一出场就来到一九二一年。把曾经操纵一切的西蒙多总部用一把火烧了个精光，三个人都有吐唇，很明显能看出这是同一个人的童年、中年和老年。我们以后就叫他们吐唇。西蒙多总部人去楼空，组织成员都去哪儿了？咱们先按下不表，先集中看一下吐唇。这三个人并不是前两季出现过的角色，像是一个从未出现过的神秘组织。吐唇在第三季前几集基本只干了三件事：杀人、杀人，还是杀人。杀人手段都是三人一起行动，掏出钢丝直接勒死。一九八七年，他们在刘家老宅杀死了核电站的老站长刘董，抢走了核电站的万能钥匙，然后在核电站杀死了克尔什的秘书，抢走了核电站的设备图纸。他们还曾去过一八八八年，杀死了盲爷，也就是钟表匠的祖父，抢走了刻着治夏洛特的怀表和盲爷的父亲留给他的阿里阿德涅剧本。盲爷之前一直在致力于研究时间机器，就在他准备将时间旅行真的可行这一发现公之于众的时候。兔唇降临，杀死了他。所以说，兔唇不仅抢劫重要道具，还保证了时间穿越的顺利进行，整个世界按照既定的方向发展。最后，兔唇把抢下的东西全部完整的送到了一个人手里，那就是夏娃。看样子，兔唇是夏娃的人。注意，这里核电站的万能钥匙有两把，暗示了原世界和暗世界的刘董都被兔唇所杀。那么他们抢王的钥匙又是为了什么呢？很明显，夏娃正在利用兔唇铺开一局大棋。他告诉兔唇，他必须保存这个劫，而且小白想要救下来那个小花必须要死。看来夏娃也只是在利用小白，小白危险了。在离开了夏娃之后，兔唇来到了原世界的一九五四年，在温登山洞口遇到了年轻的王老爹，也就是王建国。兔唇说是自己给王建国起了名字，王建国的母亲也就是老王的奶奶，大家应该还记得吧？长得很漂亮的那位红婶，她是诺亚的亲妹妹，但是红婶的丈夫王建国的父亲却一直没有出场过。红婶只提过他是个神父。就目前的对话来看，王建国的父亲很可能就是这个兔唇，所以我们把兔唇也加入到王家的人物概念图里。兔唇给了王建国一个手镯，告诉他手镯是他母亲的。但王建国似乎并不在乎母亲的失踪，也不在乎他父亲是谁。后来，他把这个手镯随手送给了总是跟在自己后面暗恋自己的青年王老妈。而此时的红婶已经穿越到了二零五三年的末日时空，正身在亚当身旁。亚当给了他一张写着克劳迪亚死讯的报纸，并指示他一定要把报纸给到克劳迪亚手中。第二季的时候，我们讲过，是老年克什把伊欧斯死讯的报纸给了红婶，没想到老年克什的报纸其实就是未来的红婶给他的。这个壁画也很有趣，我们来梳理一下。就从亚当把报纸给红婶开始说吧。
。亚当把报纸给了红婶，红婶穿越到克氏死之前，把报纸又给了克氏，克氏知道了自己会死，又拜托了过去的红婶把这个报纸给过去的诺亚看。诺亚一看就明白了，自己会在何时何地杀死克氏，这样克氏一死，这张写着克氏死去的报纸就被印出来了。诺亚又拿着这份报纸去找亚当，然后就进到了一开始。亚当把报纸给了红婶，让他交给过去还活着的克氏，完美闭环。只是克什为啥知道自己会死，还是要去送死呢？这就要留在后面揭秘。到二零五三年的末世时间，亚当建立了新的空中总部，除了亚当、红婶、黑小花，周内的王长毛和刘小跳也都在。奇怪的是，未来使用刘小的手下刀疤妹居然也在场，还和要去执行任务的红婶拥抱了一下。他俩难道也有什么血缘关系？咱们接着看。中年王长毛说：“他们在一八八八年还年轻的时候，一直不明白黑小花为何要不告而别，直到现在才明白，是他们自己下令让黑小花这么做的。看来此时的黑小花完全听命于西蒙多组织，而西蒙多组织也是在一八八八年后的一九二一年才彻底利用黑小花带回来的暗物质，稳定了穿越装置，并确定了他们的计划，所以也就有了那张刘西亚之前在钟表匠相册里看到的西蒙多组织大合影。如今，在二零五三年，西蒙多组织再次集结。”又开始排兵布阵，在亚当的眼里，每个人都应该有属于自己的位置。成员们的任务早就已经安排好了。西蒙多组织再次启动了实验机器，红婶带着护具走进黑色能量球，似乎新的轮回即将开始。咱们回看暗世界的小白，离开夏娃之后，小白走出山洞，来到了暗世界的主时间线。二零一九年。找到了还对时间穿越一无所知的萌新小花，并开始跟踪她。因为几个孩子目睹了王老二与刘家地下室凭空出现，而怀疑是小花的男朋友基基给小花喂了啥奇怪的药物。基基自己也心存芥蒂，觉得小花和自己在一起不过是为了气他那个对感情不负责任的父亲老王。这俩人注定走不长久。就在小花和基基分手以后，小白冒出来了。小白告诉小花，他们俩人一直都认识，并说出了很多小花童年时的经历和成长过程中的很多细节，让小花信任自己。并且要带小花去见证时空穿越。他带着小花爬进了洞穴，触碰了时空之门。再次打开时，两人已身处一片荒漠。关东小镇除了这个山洞，已经只剩黄沙。远处只有一人缓缓走来，揭开面纱，正是中年小花。中年小白叫大白，那中年小花当然叫大花。小花、小白和大花躲在仅存的刘家地下室里。大花告诉小花，如果他们无法阻止世界末日的发生，那么他父亲、哥哥以及小镇上的大部分人都会死掉。而拯救世界的前提是必须要阻止核战站的核废料桶打开。而且大花告诉小白，他被夏娃骗了，他不可能同时拯救两个世界，要么选择那个父亲自杀的原世界，要么留在暗世界和小花一起阻止核爆炸。那样的话，你的原世界就没了，原世界的小花也没了。站在暗世界，你爸就还是王小米形态，并可以一直活下去。还没等小白做出选择，暗世界的萌新小花听不下去了，她难以接受自己的世界即将毁灭，扭头跑出了地下室。小白无奈，只能追上去告诉小花，刚刚大花说的都是未来会发生的事实，并带着把小花带回了二零一九年的时空。而此时的山洞里又出现了另一个人，诺亚。他一直躲在暗处，看着三人的对话。这是暗世界的诺亚，原世界的诺亚听命于亚当，暗世界的诺亚听命于夏娃。刚刚小花和小白携手离开，是夏娃的其中最重要的一步，因为他们两个的结合会带来一个新生命。这个新生命给了所有人生命，包括现在的大花和诺亚。这是一个无限循环的结。大花将小白和小花的名字连接在了一起，并指向了一个无限循环的符号。完犊子了！这么看来，大花和大白不同，他已经归属于夏娃阵营，也就是说，他刚才很可能又骗了小白一次。穿越后的小花和小白回到了小花家中，小花对小白说：“其实从见到他的那一刻起，就觉得有一种似曾相识的感觉，但不知是在梦里还是在其他什么地方。”两个人互相表露了心意，这对来自两个世界的年轻人成了彼此轮回间唯一的寄托，再次开始了一次新的和谐。但也正是因为这次和谐，小花怀上了小白的孩子，也正是这个孩子，开启了整个世界。我们再次回到原世界，还是二零五三年的西蒙多基地。亚当告诉黑小花：“你不是想知道世界的起源吗？你和小白生下的孩子就是这个世界的起源。夏娃把你们送到一起，并不是为了摧毁世界，而是为了创造世界。”这个孩子到底是谁呢？在原世界和暗世界反复横跳，保证两个世界该发生的事情必然发生，并且每次出场都是老中小三个自己一起行动的兔唇，正是连接两个世界的结。小白和小花的亲儿子。因为两个人在血缘上是近亲，所以他们的孩子是兔唇也是很合理的。咱们来盘一盘，兔唇和红婶生下了王建国，王建国和王老妈生下了老王，老王和卡姐生下了王小米和王小花，王小米和娜娜生下了小白，小白和王小花生下了兔唇。大家可以把完美闭环打在屏幕上。我生了我自己的祖先，这就是暗黑整部剧最大的一个闭环。咱们看着这个人物关系图，思考一个问题：小花是小白的什么人？恋人和姑姑这俩答案太初级了，我再给大家两个选择 ：A. 孙子的孙女 ，B. 太爷爷的奶奶。大家买定离手啊！现在公布正确答案，以上全对。另外这里还暴露了一个重要信息
，时间笔记本的作者竟然就是兔纯。这本笔记后来又是怎么流落到克氏手里，最后又去了诺亚手里？别打我啊，咱们按下不表。我们先来看看1954年，光叔和娜娜已经由暧昧转变为了实质性关系。这俩人大家还记得是谁吧？光叔是前线的增外公，娜娜是小白的亲妈。这俩人可差了两辈呢。光叔送给娜娜一枚银币，就是小白和小花在沙滩上捡到的那枚定情银币。至于这枚银币后来是怎么从娜娜手上流转到沙滩上被小白捡到的，后面也将会慢慢讲清。光叔和娜娜偷情之后回到警局上班，没想到自己的老婆多多正在警局等他。多多是谁？大家是不是也忘了？光叔的妻子，克婶的妈妈，和红婶有一腿。红婶是谁呢？兔纯的妻子，王建国的妈妈，老王的奶奶。此日是一九五四年九月二十四日，红婶已经失踪三个月了。我不知道他是穿越回了亚当身边，但五四年的小镇渔民对此并不知情，尤其是多多更是分外着急。红婶现在已经成为了多多不可缺少的同性恋人，但他又没法将这层关系明说，只能拿红婶留下的线索找到自己的丈夫，希望光叔能帮他找到红婶。线索是一块手帕，上面刺绣着诺亚名字的缩写，因为诺亚也和红婶一起消失了，并且红婶说过自己的丈夫是神职人员，所以多多怀疑诺亚就是红婶的丈夫，两人一定是一起发生了意外。但光叔似乎并不把多多的请求当回事，他才不在乎红婶的死活。在一九五四年，面对红婶和诺亚消失，着急的不只有多多，同样来找光叔的还有刘董的妻子刘妈。他这次来找光叔，并不是为了刘二的事，而是催促光叔找到失踪的诺亚。刘氏牧师消失了，教众们失去了组织。而比起红婶和诺亚的失踪，光叔似乎有更应该关注的是，娜娜怀孕了，她跨越时空，怀上了光叔的孩子。娜娜找到警局，把怀孕的事和光叔摊牌了。但光叔并不想对这个孩子负责，建议娜娜去把孩子打掉。光叔给了娜娜一个流产医生的地址，便独自离开了。娜娜按照地址来到了医生那里，准备进行流产。在门口等候时，遇到了一个年轻的女孩，女孩也是来做流产的，名叫海林。还记得咱们上一期说的吗？海林就是卡姐的亲妈呀。娜娜在这个时间线一直冒用卡姐卡特琳娜的名字，这次也不例外。她向林姐介绍自己名叫卡特琳娜，海林就记下了这个名字，还夸这个名字很美，顺便还称赞了娜娜脖子上的旅行者银币很特别。海林走进手术室后，娜娜开始犹豫，最终她放弃了流产手术，并把光叔送给自己的旅行者银币放在了海林的外套上，转身离开。到这里，咱们终于明白，原来海林给自己的女儿起名叫卡特琳娜，居然是因为在手术室外一个萍水相逢的女人。娜娜估计做梦也想不到，自己的一生之敌卡姐，正是由于自己的出现才被叫做这个名字，连两人的名字都形成了一种奇妙的闭环。不过，并不是海林此刻肚子里的孩子就是卡姐。娜娜放弃了流产，海林还是去做了手术，打掉了孩子。卡姐是她后来怀上的，要不然卡姐出生在五十年代，到二零一九年早就是老太太了。而那枚银币，光叔给了娜娜，娜娜给了海林。第二零一九年被小白小花捡到，又进了一步。娜娜虽然没有打掉孩子，但已经对光叔说，不管在哪个时空，她都无法得到真正的爱。最终，她带着手望机器再次离开了这个时代。她来到了一九八七年，独自生下了一个女儿。至于这个女儿是谁，娜娜的命运以后会怎样，别担心，他们还会出场的。关于诺亚失踪，多多把教堂里的兔唇当做了新的牧师，想要向兔唇询问自己的家事。结果还没说几句，兔唇便一语道破。多多之所以这么着急，并不是因为王建国失去了母亲，而是因为他自己失去了情人，并且还提醒多多，他们夫妻俩并不是只有他有情人，丈夫光叔其实也一直在出轨。多多越听越紧张，最后只能转身离开。回老家中，多多魂不守舍。丈夫光叔带着花回来，想和妻子道歉。在娜娜怀孕之后，他已经开始想回归家庭。但多多已经知道了他出轨的事，两人本就岌岌可危的婚姻，终于走到了最后一步。多多主动提出了离婚，光叔想要挽留，最终还是无济于事。离婚之后，光叔开始疯狂借酒消愁，这也就变成了后来老王口中那个酗酒误事的酒鬼警察。也是从那时候起，光叔和克劳迪亚这对父女也开始有了隔阂。童年，克劳迪亚经常往刘家跑，刘董对这个来给刘园补课的女孩也非常喜欢。经常多付些报酬给他，还教他想要的东西要自己争取。但刘董自己此刻也深陷事业危机，由于核电站建设工地爆发了儿童死亡事件，再加上煤炭行业从中作梗，刘董的核电站建设审批一直卡在市政府批不下来。但就在关键时刻，有人帮了他，吐出拿枪威胁审批手续的政府官员，逼他在项目书上签了字。原世界的二零五三年，亚当找到了第二季结尾时穿越到未来事业的夏姐，把他也纳入了麾下，并且让夏姐和中年刘小雅这对互为母女的两个人去执行一个神秘任务。二人走之前，还和中年刘小跳一起拥抱了一下。母女三人真的是难得团聚一回。这俩女人执行的到底是啥任务？看了后面的剧情，你们应该就猜到了。紧接着，亚当还派了中年的王长毛和刘小跳去执行另一个神秘任务。这个任务又啥呢？时间往前倒流，在原世界的一九八七年，卡姐正在安排把老王带出精神病院的计划。她的爸爸海林是精神病院的护士。卡姐记得海林当年是下午五点换班，她手里有钥匙卡，并且每天总是走同一条路。卡姐告诉老王，晚上十点在门口等他，他一定回来救老王。到时候
，卡姐则直接掏出刀子逼海林交出钥匙卡。扭打之间，卡姐下意识的叫了一声“妈妈”。这句突如其来的“妈妈”吓得海林拔腿就跑，两人跑到了湖边，再次搏斗了起来。海林把卡姐按倒在地。海林这是魔怔了，以为是自己打掉了孩子来报仇。卡姐无力反抗，只是伸手揪下了海林脖子上的旅行者硬币。就这样，海林把自己未来的女儿卡姐活活砸死了，还把卡姐的尸体拖进了湖里沉塘。还记得之前几个孩子在湖里嬉戏，前天吓唬小花，说自己以前听到过传说，这个湖里有一个淹死的女人。这其实也是当时的一个伏笔。这个传说里淹死的女人，说的就是卡姐，正是小花的母亲。而那枚银币也在脱世的过程中，从卡姐手中滑落到沙滩上，最终被小艾捡起，成了男女主两人的定情信物，一切都圆上了。这个银币的去向还是清晰的，不用复盘了吧？杀了人的海林慌张的回到了家。这时家里还有年轻时的卡姐，卡姐上前询问母亲的伤势，却被海林反过头泄愤似的一顿暴打，还说她配不上自己给她取的名字，早知道应该把她也一起打掉。而老王在精神病院苦苦等待，最终也没能等来救他的卡姐。大志带着王小米在外面躲了三个月之后，又搬回了白家。王小米看着破碎的窗户发呆，可惜卡姐也是白来一趟，连儿子的面都没见到，就被亲妈给打死了。依然是一九八七年的原事件，在钟表匠家，年轻的夏姐找到钟表匠，问他是否想过穿越时间的事。钟表匠有点惊讶，看着夏姐问出这个问题，他知道夏姐已经长大了，该告诉他一些事情了。钟表匠拿出了一张照片，上面年轻的男女抱着一个小婴儿，但这俩人并不是夏姐的父母，婴儿也不是夏姐，而是钟表匠的儿子、儿媳和孙女。他们在多年以前死于一场车祸，儿子、儿媳当场死亡，小孙女连尸体都没找到。而就在案发前，有两个女人登门拜访，怀里抱着一个女孩，这个女孩就是夏姐。两个女人告诉钟表匠，她将失去一切，同时也将得到一切。而当时的夏姐身上就带了一块怀表，写着“给夏洛特”。至今，钟表匠都不知道夏姐的父母是谁。两个女人划重点。他们的小伙伴肯定已经猜到是谁了吧？郁闷的夏姐来到公交站发呆，正好遇上了一个青年，刚刚来到文登镇，向夏姐问路。这个青年就是未来的刘医生。小刘医生说自己之所以来文登，是因为自己的父亲住在这里，他父亲咱们都认识，刘一儿。小刘医生又说，前不久他的母亲过世了，而他也在母亲临死前才刚刚知道自己的父亲是谁。刘医生他亲妈是谁？这部剧没有提，大家只需要记住，刘医生确实是刘一儿的亲儿子就行了。夏姐说了一句刘医生听起来莫名其妙的话：“如果在一个人死之前你拦截住了他，那么他就可以起死回生。”夏姐和刘医生在青年时代就是这样相识的。在二零二零年世界末日后的原世界，中年克什遇到了另一个自己，这次不是老年克什了，而是遇到了来自暗世界的克什。暗世界的克什觉得他黑克什吧，虽然现在来看，可能原世界的克什长得更黑一点。第二，我们可以发现，黑克什和克什一样，都是异瞳，但是左右眼的颜色刚好是反着的。原世界和暗世界的左右镜像关系，还从很多方面有所体现。只要一个人来到另一个世界，他整个人就镜像了。比如黑小花脸上的伤疤，比如兔唇嘴上的伤疤，再比如房间家具的摆设，甚至是转场时的年月日字幕，也都是镜像的。另外，原片讲完一个世界，讲另一个世界时，会有一个特殊的黑洞转场方式提示大家，可谓是用心良苦，真的是尽最大努力，希望大家能看懂。偏偏我也是尽力了，就差最后俩视频，胜利的曙光就在前方，希望大家千万不要弃坑。咱们接着看，据黑克什所说，他是来邀请克什加入自己的队伍的，也就是夏娃这一边。目前的中年克什，一方面受之前老年克什的影响，另一方面又受小白和亚当的影响，在两个阵营之间飘忽不定。黑克什告诉克什，夏娃是想同时拯救两个世界的人，而目前的小白慢慢会变成未来的亚当，在这个过程里，他将开始逐渐坚定拯救原世界、摧毁暗世界的想法。所以在黑克什和夏娃眼里，亚当才属于黑暗的一方。黑客是给了克什时间本，告诉他应该做的事情都在本子里，他必须指引其他人不断完成事情，让历史一次又一次重演，这样才能保持连接两个时空的结一直存在。至于小白，要先指引他，再反抗他。黑客是告诉克什，两人在原世界还会再见面，并且就在不久之后。说完，黑客是就开启时空球，消失在了克什面前。这里我们也借机会复盘一下这部剧里出现的几种时空穿越的方式。首先是温登洞穴，这个洞穴是片中最简单的穿越方式，它连接着三个相差三十三年的时空。在原世界，温登洞穴连接着五十年代、八十年代、一零年代三个时代。一九二一年之前还没挖好，二零二零年世界末日之后，洞穴就炸掉了。这也是为什么第二季一开始，小白会被困在二零五二年，而在暗世界，除了二零一九年，应该还连着二零五二年，因为小白、小花就是钻山洞去了未来的沙漠世界。按间隔三十三年的规律，剩下的一个应该是一九八六年。这个和原世界的三个年代略有不同，没有一九五三年。之后是盒装实验机器，实验机器由钟表匠最早制造，需要和物质铯幺三七作为燃料，可以大范围穿越时空。但穿越的时间间隔也必须是三十三年的倍数。
，然后是诺亚制造的实验椅子。目前剧情里只成功了一次，那就是把童年刘玉儿从一九八七年送回到三十三年前的一九五四年。有人会问，诺亚为啥不直接带着小刘玉儿钻山洞呢？我理解的是，时间椅子是时间机器的雏形，它的成功为后者的诞生提供了理论基础和实践数据，所以依然是非常有必要存在的。包括绑架那几个孩子也是必须要做的，不只是为了小刘远的穿越铺路，红发的失踪导致了王小敏的穿越，王老二的失踪和王小敏的穿越又导致了老王的穿越，以及后续一系列事件的发生。等等，好像小新这孩子是挺无辜的，难道只是因为他是刘小远的小男朋友诺亚吃醋了？更炫酷一点的穿越方式是蠕动的黑色球体。克什叫它上帝粒子，亚当叫它暗物质。它由核爆炸产生，不能提供稳定电压时呈现混乱状态。提供稳定电压以后，可以实现穿越，而且没有三十三年的间隔限制，可以穿越到任意时空。但如果不能熟练掌控穿越后的结果，可能具有不确定性。比如小白在二零五二年想回家，却意外穿越到了一九二一年。但亚当已经研究了很多年，可以比较精确的穿越，所以才能靠这个东西把自己的手下安排到各个年代搞事情。最后是最超神的球形实验机器，它不仅能带人在各个时空间穿梭，还能让人反复在暗世界和原世界横跳，便捷快速，是盒装实验机器不断完善改进后的顶端。黑小花和兔唇以及刚刚黑客时使用的都是这种球形实验机器，所以大家肯定会觉得这是暗世界的黑科技。其实呢，这个球形实验机器也是亚当发明的，只不过在后面的剧情中落入了黑小花的手里，黑小花成为了夏娃，夏娃又给了黑客时和兔唇使用。好，我们接着说回剧情，继续来看原世界在二零二零年世界末日以后发生的故事。刘小雅和刘医生还在苦苦寻找着亲人，那块写着给夏洛特的怀表现在也在刘小雅手上。刘小雅劝父亲认清现实，他们的家人都已经死了，他不再和父亲一起寻找，而是独自回到了他们居住的破车上。但一打开门，刘小雅吓坏了，车里藏着一个强壮的流浪汉，看起来也是在末日世界居无定所，所以才溜进了刘家妇女居住的破车。刘小雅刚要跑，流浪汉一把抓住了他，把他打晕后捆了起来。拿走了他们的食物之后，还企图强暴刘小雅。就在关键时刻，刘医生赶了回来，一把扑了上去。刘医生在力量上完全不是流浪汉的对手，他掏出了一把短刀，但最终反倒被流浪汉刺死。好在搏斗之中，刘小雅也悄悄挣脱了绳索，从背后偷袭，用灭火器锤死了流浪汉。但是流浪汉倒了，自己的父亲刘医生也已经救不过来了。刘医生死了，这也应了青年诺亚之前的预言。看来一切都仍然在按照历史发生。孤独无助的刘小雅也和青年诺亚再次相遇了。另外，这个流浪汉面面乍一看，还以为是红发他爸，长得实在是太像了。后来二刷发现尸体照片里出现过红发的父亲，所以这个流浪汉确实是一个新路线的轮着甲。接下来，让我们来看看平行时空的暗世界都发生了什么。时间是主时间线，二零一九年，刘玉儿来警局自首，承认自己杀了在刘家地下室出现的孩子，而夏姐在地下室发现了一枚拴红绳的硬币。她知道公公刘玉儿三十三年前就在核电站工作，于是找到亚历山大，想跟他要核电站一九八六年的轮班表。而轮班表上显示，在王老二失踪的当天，正是刘玉儿在核电站当班，她六点下班，而在六点二十，王老二就失踪了。再结合那枚硬币以及刘玉儿的自首行为，刘玉儿谋杀男孩的嫌疑很大。暗世界里，小白和小花的探索也还在继续。小白要带着小花冲进核电站，他们今天的任务是偷走核废料桶，阻止他们被打开。大花说过，只有这样才能阻止世界末日。这里有一个细节，小白用钢丝钳剪开了核电站的铁丝护栏，让两个人钻了过去。小白顺利通过，而小花在钻过铁丝网的时候，却不小心刮破了脸，伤口就在眼角下方。而那个带小白来暗世界的黑小花也有同样的伤疤。小白意识到，不管是夏娃也好，大花也罢，都是要让他去阻止事情的发生。但一切的事情好像都在按照原来的样子进行，会不会自己又被骗了？一直以来，自己都在做别人让他做的事，一直都在被引导，但事情却变得越来越糟。小白决定放弃去核电站的计划，他要回去找夏娃，把一切的事情问清楚。小白可算是想明白了，这是他第一次不听话，但是他的不听话会不会也是命中注定呢？他以为自己在第五层，其实上面还有大气层。白花两人再次来到了夏娃的人物树面前，面对夏娃，小白指责他欺骗了自己。他说他能救两个世界，实际上只能救一个，并且说自己要回到自己的世界。而夏娃则不理会他的话，反而告诉小白，他被带到暗世界的任务已经完成了。小白蒙圈了，我还啥也没干呢。不，你干了，你姑姑。话音刚落，大花和一个有刀疤的黑小花从房间里走了出来。刀疤小花二话不说，掏出枪就打死了小白。小白来到暗世界，只有一个任务，那就是让他和暗世界的萌新小花相见，并使小花怀孕，最终生下那个两个世界的结，也就是兔唇。合着就是抓小白来播种的呗，干完活就可以卸磨杀驴了。但这一切，小花都还看不懂，她甚至不明白那个脸上有刀疤的未来自己是怎么回事。也不怪她，你要是面前站着一共三个未来的自己，你也蒙圈。面对小白的死，小花无力的说着：“我答应你会将一切归位。”这句话当时在原世界，小花被亚当打死的时候，小白也说过。
如今到了暗世界，小白反而被夏娃给弄死了。两个世界确实在以某种惊险的方式重复着，但是奇了怪了，小白要是在这里就死了，那大白和亚当又是从哪来的呢？在暗世界，世界末日当天，小花回到了家中，她向王长毛疾呼：“世界末日是真的，那些核电站的废料桶会在今天爆炸。”但是王长毛完全不信他的话，只是绝了他的胡说八道。前些家里前把亚历山大告诉前妾，有人在勒索他，并且还坦白了自己杀人的事，以及自己并不叫亚历山大。前妾一时有点接受不了，但毕竟对方是自己的父亲，前妾也无可奈何。而在王家，夏姐来找老王，告诉老王硬币比的结果出来了。意外的是，夏姐在刘家地下室里捡到的硬币和刘月儿身上一直佩戴的硬币，不仅款式相同，连划痕细节也都一模一样。也就是说，这两枚同时出现的硬币，居然是同一枚硬币，这有一点反逻辑。夏姐此刻有些难以理解，她只能跟老王说，硬币像是以某种方式穿越而来。老王提完，立即赶回了警局。在警局，他查看了王老二的尸体，注意到了下巴上的伤疤，并请问法医有没有可能人已经死亡很久，但是尸体以某种形式保存了下来。同样的问题，原世界里的老王也问过，答案自然是显而易见的。法医还是告诉他，不可能有这种保存尸体的方法。老王也意识到了，那具地下室里的尸体很可能就是自己的弟弟王老二。老王再次找到老年的刘艳，揪着脖子问他，他只能来自手，说自己杀了地下室里的孩子，这个孩子是不是就是王老二？还愤怒地质问他为什么要这么做。刘艳说：“他受一个女人指使，必须要这么做，必须把王老二送到未来，以填补缺口，并且还告诉老王一定要阻止一个人。”老王问他要阻止谁，刘艳想了一下，告诉了老王。地狱。老王听完，放走了刘艳，但同时自己也悄悄跟了上去。他一路尾随，跟着刘艳来到了温州洞穴，和原世界里一样。他进入洞穴之前，打电话留言给夏姐，告诉她刘艳杀死的就是自己的弟弟王老二。上期好多人问王小米没有穿越。老王不需要找儿子，为啥还会穿越把刘源打了？其实很简单，儿子虽然不用找了，亲弟弟还是要救一救的。而且和原世界的老王走错了路，去了一九五三年不同，暗世界的老王直接穿到了王老二失踪的一九八六年，遇到了中年的刘源。老王问了一句：“我老弟是不是被你绑在地下室？”刘源一听，立马慌了。正值之间，老王抄起石块砸瞎了刘源的一只眼睛，然后把他拖进了刘家地下室。这里我们可以发现，暗世界地下室的墙纸并不是原世界的蓝色，而是黄色的。刘月儿说过要阻止老王，可惜晚了一步。暗世界的老王没有被困三十多年，落地西城河，也不知道算不算一种解脱。这也是为什么之前在二零一九年，刘月儿在警局见到老王，惊讶地问他怎么没死。他的意思不是过了这么多年，为什么你没有老死，而是三十三年前你把周宁的我打晕以后，我醒来一看，你已经是一具尸体了。为什么三十三年后的现在你又活了？我们回看暗世界的二零一九年，世界末日马上就要到了。而此时，回到家里的小花，因为身上和头发上沾满了小白的血，她脱下了黄色外套，剪短了头发，完全变成了之前黑小花的模样。所以说，之前我们看到的那个去原世界把小白带来暗世界的黑小花，就是这个小花的进化体。那它什么时候又会进化成刀疤小花，再变成大花和夏娃呢？这就是后面的故事了。小花剪完头发离开了家，来到了浅浅家。她告诉浅浅，三十三年前核电站爆发了一起事故，某种奇怪的物质在事故中形成了。这浅浅的父亲亚历山大掩盖了一切，一直以来那种物质都是与世界末日关联。他必须和亚历山大谈一谈。小花也不管浅浅信不信，给浅浅详细的讲了所有的穿越经历，并且包括世界末日的事。他现在只有一个目的，就是阻止亚历山大打开那些核废料桶。浅浅打电话给父亲，但由于父子俩刚才的交流，亚历山大想了一下，并没有接起电话。反而是把电话打给了夏姐，叫夏姐来核电站一趟，她有东西要给夏姐看。前些天父亲不接电话，直接骑车带着小花冲向了核电站。那就在路上，两个人走出来，拦住了他们的去路。分别是中年的王长毛和中年的刘小跳，他俩就是亚当从原世界派过来执行神秘任务的。中年王长毛勾了小花，那些年长的小花在骗他，他们不可能拯救世界，并且世界末日的发生就是因为他们。要阻止世界末日的发生，只有一个办法，他必须选择相信小白，原世界的小白，只有他知道节点在哪里。但在那之前，小花必须将小白从他的世界末日中解救出来，并把他带到暗世界。说完，便掏出了时间球，邀请小花跟他们一起走。小花想了一下，站在了两人身边，他想叫浅浅一起，但中年的刘小跳却说，暗世界的浅浅会有暗世界的人来救。就这样，三人瞬间消失在了浅浅面前，徒留浅浅一人原地罚站。这就和之前原世界里小花死的时候，黑小花突然出现在小白面前对上了，而且证实了我之前说的球形时间机器是亚当的发明。在亚当还是大白的时候，得知了暗世界的存在，于是就发明了这种可以穿越平行世界的时间球，为的是去暗世界把黑小花带来原世界。带他来有俩目的，一是让他做暗物质的搬运工，把世界末日以后产生的暗物质带给1888年的大白；二是为了杀死这个怀了小白孩子的黑小花，从而毁掉两个世界的结。
。之所以爱世界也有实验球，正是因为亚当把实验球给了中年王朝王和刘小跳，让他们去爱世界，招安黑小花。于是实验球后来就落入了黑小花之手。至于黑小花是如何成为了后来的夏娃，从而把实验球给手底下的兔唇和黑客神使用，咱们在下期大结局的时候再来揭秘。而此时，夏姐也应邀来到了河定镇。亚历山大似乎想要主动坦白，他带着夏姐来到了埋藏核废料的仓库，两人穿好防护服走进了核废料桶，马上就要将它打开。暗世界的世界末日近在眼前，原世界里，中年客婶开始研究起了黑客婶留给他的实验本，实验本标注着一个寻找上帝粒子的路线。克氏按照信号寻找，果然找到了一颗发光的龙珠，呃，上帝粒子。但此时，克氏的身后还有一个人出现，小白。哎，小白刚才不是被刀疤脸的黑小花一枪打死了吗？怎么又出现在了这里呢？刀疤小花自己也有这个疑问。来，我们让夏娃给出一个官方回答。也就是说，世界末日和爆炸发生的那一刻，时间被扭曲了，小白分裂成了俩。黑小白被黑小花带去了暗世界，经历了一番冒险，还播下了一颗种子，最后被一枪打死，死在了暗世界。并小白则在世界末日的爆炸前躲进了地下室里，他没有和黑小花去暗世界，而是一直留在了原世界，最终成长为了大白以及后来的亚当。这就是为什么上期视频大白会说自己从来没有去过暗世界，也从来没有见过黑小花。另外，一小白和毕小白在世界末日那个节点之后，分别存在于两个世界，他们彼此是没有见过面的，或者说是不可能见过面的，因为正是这次主角的分裂，才导致分裂出了两个平行世界。小白，准确的说，应该是毕小白，告诉克婶，上帝粒子现在还没熟呢，如果他能知道所有装置的原理，就能穿越时空。克婶告诉小白，他知道核电站里的物质是什么，他可以帮小白启动机器，让他救下小花。其实这里，克婶只是听从了暗世界黑克婶的命令，先指引小白，等小白成长为亚当以后，再反抗小白。原世界的末日时空，从1888年穿越回来的黑小花，不仅没有利用亚当达到自己的目的，反而被亚当囚禁了起来。刀疤妹拿着枪逼黑小花脱下衣服，黑小花问他为什么这么听亚当的话。刀疤妹告诉他，被选中的几个人必须要填补缺口，这样小花和亚当才能找到来这里的路。刀疤妹和亚当到底是啥关系？为啥这么听话呢？这个伏笔我们也只能到下一期再揭秘。但是我可以把关于刀疤妹的故事提前透露一部分，她的故事和前期有关。一八九零年，大白利用黑小花留下的一点点核物质，启动了上帝粒子时空机。但在启动的过程中，它不断被机器产生的电弧击中，启动实验也一次又一次的失败。正是因为这样不断操作机器，大白的身体才逐渐击伤，最终变成了亚当的模样。实验机器启动失败，队伍里也出现了分歧。大白把前线他们带来这个世界，告诉他们一定会有出路，一定可以阻止世界末日。但两年过去了，所有人都被困在了这里，一切都没有进展。浅浅的心态也渐渐产生了变化，他开始不再信任大白，觉得大白根本不想回去，也不想阻止世界末日。而大白的目的，则远不止阻止世界末日而已。他希望时间通道重新作用，最终找到一切事件的起源，找到他，毁了他，一切由他产生的事就都结束了。那时，这个世界就是天堂。浅浅不想听他什么天堂之类的鬼话，他只想回到自己的时空。浅浅顶着雨离开了工厂，来到了森林里，在这里他偶遇了刚刚被亚当设计好穿越回来的刀疤妹。浅浅不知道这也是时空计划中的一部分，只觉得这是一个普通的乡间女孩。两人一见钟情，从此相恋。时间继续往后，过了十四年，也就是一九零四年，浅浅已经与刀疤妹结婚，并且生下了一个孩子。Zola h e l l o 这个汉诺不是别人，正是未来的诺亚。没错，诺亚居然是浅浅的亲儿子。这也就是为什么第一季的时候，诺亚来到二零一九年找的第一个人就是浅浅。第一季的时候还以为浅浅是需要被诺亚牵着走的菜鸡，可没想到人家是他亲爹。这么说来，诺亚既是刘家的祖先，又是浅浅的后代。刘谦两家原来是亲戚。哦，对了，回想一下第二季的开头，青年诺亚一锄头劈死了中年浅浅，那不就是熟人亲爹？一九一零年，刀疤妹再次生产，这次虽然生下了一个女婴，但自己也难产而死。临死前，刀疤妹交代要给孩子起名叫艾格尼斯，艾格尼斯正是红婶的名字，难怪上期红婶出发前，他俩要拥抱，这是给自己孩子送行的。红婶就是老王的奶奶，王建国的妈妈，所以红婶既是钱家的后代，又是王家的祖先，钱家和王家其实也算是一家人。至于刀疤妹这个女人，又到底是从哪来的？她是二零五二年留下来的助手，又为什么完全听命于亚当呢？暗世界世界末日的前一个小时，夏娃也与她这样的成员站在一起：大花、小花、中年钱钱、黑客婶、光野和大小诺亚。这里我们注意到，原世界亚当的小弟是王长毛和刘小跳，而暗世界夏娃的小弟则成了钱钱。另外，在原世界，光野并不是时空穿越者，但在暗世界，他也成了夏娃阵营的一员。原世界的大白一直在反抗亚当，暗世界的大花却早早加入了夏娃的麾下。
这也再一次说明了原世界与暗世界、时空发展间细微的差距。世界末日马上就要来了，夏娃也做了最后的战略部署。夏娃组织的目的就是要守护两个时空之间的结，让一切都重新发生，永远的循环下去。这样，现在的夏娃和所有因时空穿越产生的生命分支才能继续存在，继续存活。说完，他便启动了能量机器。而在亚当的世界，此时同样是关键时刻。黑小花被亚当绑在能量球下面，借着黑小花疯狂哭喊，亚当也不为所动。他的一切布置都是为了这一天，他让一切重演，为了就是此刻能与黑小花再次相遇，并在此时杀了他肚子里的孩子，彻底摧毁两个世界的结。但要想杀死这个孩子，必须用到来自两个世界的能量，而这两股能量就是来自于两个世界的世界末日。黑小花头顶的机器不仅能穿越时空，更能将两个世界末日的能量汇聚。夏娃想让一切保持原状，亚当则想让一切毁灭，两个世界同归于尽。他不顾小花的哭喊，启动了机器，能量汇聚，世界的其他角落也都进入了最后时刻。两个组织的成员都被安排到了他们之前应该在的时空和地点。夏娃的小弟们也在分头执行任务。黑客婶放在夏娃阵营，在亚当世界的双眼，在两个世界之间传递情报，并指引原世界的客婶。大花也来到了原世界，留下了那封小花写给小白的信和刻着夏姐名字的怀表。周年前前来到了刚刚不懂小花穿越，还在风筝罚站的年轻青年面前救下了他。周年诺亚的任务则是救下刘小雅，带她去刘家地下室和年轻的自己相爱，并在将来生下夏姐。怀孕的娜娜受到核爆炸影响，即将流产。老年的光爷突然出现，把她带回过去，与年轻的自己光速相见。他必须让娜娜和年轻的自己一起生下一个孩子。在神秘空间里，兔唇三人组再次启动了上帝粒子。老年兔唇和童年兔唇走了进去，而中年兔唇则拿出了实验球。三个人是兵分两路，分别来到原世界和暗世界，用之前抢到的两把万能钥匙，分别打开了两个核电站的流量控制装置，直接拉到了满格。原来原世界发生的世界末日，不是大三哥一个人的锅，使坏的是兔唇。原世界毁灭的罪魁祸首是兔唇，强行挖坑的大三哥只是一条导火索，而暗世界世界末日的导火索则是亚历山大自己。他来夏姐面前，打开了核废料桶，黑色的核废料再次开始汇聚成能量球。此时暗世界的王朝猫和刘小跳还在湖边约会，这一对算是除了雷姐和亚历山大之外唯一的一对真爱了。不管哪个时空、哪个世界、哪个年龄段，俩人一直在一起。王朝猫告诉刘小跳，自己妹妹王小花肯定是疯了，说今天是世界末日，暗世界的刘小跳是哑巴，他笑着比划着手语，今天要是世界末日，那咱俩死也要死在一起。原世界的末日时空，一道道光电开始凝结，劈向了黑小花的头。黑小花整个人陷入了能量的漩涡之中，横跨多个世界的众多实验线逐渐开始收拢，生与死的抉择都将完成闭环。先从原世界的一九一一年开始说起。一九一一年，刚刚丧妻的中年前前回到亚当的身边工作，一个女人带着孩子出现在了他的面前。这人不是别人，正是我们的老熟人娜娜。而娜娜手里的孩子脸上的刀疤清晰可见，浅浅一眼认出来，她就是自己刚刚过世的妻子刀疤妹。之前我们说过，娜娜在一九五四年认识光叔，并且怀了他的孩子，还没有去流产，而是瞒着光叔来了一个带球跑，穿越到了一九八七年，独自生下了女儿刀疤妹。随后，娜娜在刀疤妹五岁的时候，也就是一九九二年，带着时光机器穿越回了一九一一年。有意思的来了，前面是光叔的大女儿克什的外孙，也就是光叔的重外孙。而刀疤妹是光叔的二女儿，前姐相当于和自己的姨姥姥结了婚。我们再暂停一下，这期我分别画了四大家族的人物关系图。看到这里，我们发现四大家族之间有着千丝万缕的联系，有没有可能用一张图把所有的角色都串起来呢？后期老师，请给我换一个燃一点的音乐。咱们开始。娜娜穿越回一九五三年，和前家的祖先光叔偷情，生下了刀疤妹。光叔和自己的妻子多多，还有个女儿，也就是克什。克什生下了雷姐，雷姐和亚历山大生下了钱钱。刀疤妹长大后和钱钱结婚，生下了诺亚和红婶。诺亚这一脉，她和刘小雅生下了夏姐，夏姐和刘医生生下了刘家姐妹刘小跳和刘小雅。刘小雅又和诺亚生下了夏姐。我们顺便把刘医生的爸爸刘玉儿以及刘玉儿的妈妈刘妈补上。之前说过，刘玉儿是刘妈被人强暴所生。具体是谁，这部剧没有细说，反正不是刘董。至于刘董应该在这张图的什么位置，我也会在本期视频告诉大家。咱们接着看，说完了诺亚，再看红婶这一脉，他和兔唇生下了王建国，王建国和王老妈生下了老王和王老二，老王又和卡姐生下了王长毛、王小花和王小米，王小米成为白来，和娜娜生下了小白，小白也和小花生下了兔唇。好了，大家可以把完美闭环或者非常严谨打在公屏上了。四大家族压根就是一家人，建议你们建个微信群，全名就叫。光这张人物关系图，偏偏就画了一宿，仔细看，你就会发现各种奇葩的关系，比如娜娜的情人老王和老公白来，都是她自己的后代，一个是自己外孙女的孙子，一个是自己外孙女的重孙子。刀疤妹就是小白同母异父的妹妹，还是小白儿子的丈母娘。
，而光叔其实是四代家族共同的祖先，他和多多生下了钱家一脉，和娜娜生下了刀疤妹，又生下了刘家的一半人和王家的所有人，而白家则是王家的分支。好了，不扯犊子了啊，时间有限，咱们接着看剧情。一九一一年，娜娜带着女儿刀疤妹来找儿子大白，但此时的大白已经变得不成人样。不停的时间实验，不停遭受电话的击打，已经让他的脸变成了亚当的恐怖模样。不止模样变了，大白看见母亲，虽然眼含泪水，却平静的问他为什么会来这里。娜娜告诉大白，几天前有个老妇人出现在他家里，自称名叫夏娃。夏娃告诉娜娜，她知道大白在哪，并且还说大白在找他们，之后就把他们送来了这里。这也就解释了娜娜虽然有时光机器，但是她只能以三十三年为单位穿越。为什么能来到一九一一年？是因为有夏娃的球形时间机器。此时的大白没有多说一句话，只是冷冷的给母女俩安排好了房间。看来大白已经逐渐亚当化。至于他到底为什么会变成亚当，我们暂且按下。呃，别按了，都大结局了，表都快按碎了。其实大白是如何成为亚当的，原剧中没有太多展现，可能是由于黑小花的出现，让他知道了原世界里他爱的小花再也不会回到他的身边。也或许正是娜娜的出现，让他确认了夏娃的真实存在，由此得出了结论：只有毁掉两个世界的劫，才能阻止循环。接着到现在，亚当一共流过三次眼泪：第一次是他送走小白，让小白去提醒父亲自杀；第二次是他亲手杀了小花，让小白开启暗世界；而第三次就是刚刚见到母亲娜娜。晚上，大白来到这个房间，亲手杀死了自己的母亲，因为此刻他已经完全成了亚当，他认为一切棋子都应该归位。先来娜娜和刀疤妹的出现，则是打破了计划。而且亚当知道刀疤妹是前线的妻子，是时空循环的重要一环。亚当必须把她掌控在自己手上，培养成西蒙多的忠实成员，并在合适的时间把她送去世界末日以后的未来世界，送给失去丈夫和女儿的中年刘小雅。所以刀疤妹在剧中第一次登场是在未来世界，作为刘小雅的助手。在一九七四年，钟表匠的儿子和儿媳已经去世，为了让他们复活，钟表匠来到了空荡荡的刘家地下室。一个时空旅行的实验在这里开始了，而这个实验将一直持续到一九八六年。奇了怪了，一九七四年到一九八六年，地下室不是刘家所有吗？怎么成了钟表匠的了？这个钟表匠到底是来自哪个世界呢？本期结局会给你们答案。二零二一年，诺亚和刘小雅徒手挖掘着已经坍塌的洞穴通道，刘小雅开始主动和诺亚聊起了关于天堂的话题。诺亚给他描述了很美好的画面，告诉他在天堂没有痛苦和折磨，任何痛苦都会被抹除。亚当也会遵守诺言。也就是在这个时候，刘小雅开始发生转变，并且在未来逐渐变成了那个学着宗教歧视的领袖。二零二三年的实验线里，小白和克什在一起，他们启动了电击，闪电击中了上帝粒子，爆炸发生的瞬间，产生了两种叠加状态，也就产生了两个小白。黑小白被黑小花带回亚世界，让小花怀孕之后被一枪打死。B 小白就是我们现在看到的这位，一直留在原世界，不知道暗世界的存在。和克什在世界末日后的小镇摸索求生，不过事情并不是那么顺利。和大白一样，小白和克什的实验也再次失败了。两人不断调节电压，也无法击穿核爆之后产生的上帝粒子。小白心灰意冷，在他的视角里，他的剧本已经结束了，没能阻止核爆，也没能挽回父亲。小白回到了自己已经空荡荡的家，想像父亲一样自杀，一了百了。但他刚刚蹬开凳子，青年诺亚就走了进来，直接用小刀割断了绳子，救下了小白。这里的小细节其实也早有铺垫，诺亚有随身带着小刀的习惯。之前一九二一年，在洞穴口等小白的时候，他就一直在用小刀削苹果。大家小声拿两个字：严谨。救下小白后，诺亚告诉小白，现在的他不可能自杀成功，因为未来的小白已经存在了，现在的他就不会死掉，否则时间规则将不成立。说着，诺亚递给了小白一把手枪。可见命运的安排已经有了定数，不管小白有多想死，总会有人或事出来阻止他。这也是为啥中年诺亚发现了自己被亚当骗了以后，想要开枪杀死亚当，但枪却不停的卡壳。他的妹妹红婶拿过手枪，却一发就把他杀青了。明明是青年诺亚教给小白的道理，中年诺亚却对着老了以后的小白明知故犯，难怪会被人家嘲笑。我根本没法相信你是一个傻子。好了，咱们回看二零二三年的青年诺亚，此时诺亚和刘小雅已经找到了通道。他告诉小白：“你必须要遵守誓言，成为亚当。”诺亚带着小白来到了实验通道，告诉小白：“通道一定会被再次打开。”亚当以前告诉过诺亚，小白和他会成为朋友，但总有一天，小白会背叛诺亚。不过现在的诺亚还不知道亚当所说的背叛将会在何时到来。二零四零年，诺亚已经长出了中年形态，小白也变成了大白形态。他们和克什一起专心的进行上帝粒子实验。
这样的实验这么多年已经进行了无数次，装置运转，闪电击中上帝粒子。这次上帝粒子逐渐变化成了巨大的黑色能量团，但并没有像预想的一样变成完整的能量球体。实验再次失败了。刘小雅也已经步入中年，她怀上了诺亚的孩子。诺亚告诉小白不要相信克什，他或许正在开始着自己的计谋。理由是克什竟然会忽然消失几天。诺亚的怀疑是有道理的。克什经常离开，就是去见暗世界的黑克什。黑克什告诉克什，不能让大白知道还有另一个世界。这里估计有些小伙伴还是没反应过来，大白在还是小白的时候，不是已经去过暗世界，知道另一个世界的存在了吗？我们再说一遍啊，世界末日的时候，小白分裂成了 A 小白和 B 小白 ，B 小白就是如今的大白。他到现在为止确实不知道暗世界的存在。接着完了，咱们继续看剧情。黑克什告诉克什，不能让大白知道还有另一个世界，也不能让能量球的实验成功。他们此时还必须维系这个世界的结，这个结就是小花肚子里的孩子。大白该是哪年穿越回去的，就得是哪年穿越回去的。之前发生的事一点都不能改，否则所有的进程都将错乱。所以，就算现在克什知道怎样让实验成功，也不能让他成功，不能让大白乱跑，必须按照既定的路线，让他变成亚当。亚当一直以为自己在操控全局，其实早就在不知不觉间通过黑克什在被夏娃利用。多年以来，克什也确实是这么照做的，但这次他不想再继续了，因为他忽然记起了老年时的自己告诉他的话：如果一切顺利，雷姐将会被救。他觉得老年的自己这么说，一定不是为了像现在这样将痛苦一次次重复。他不想再继续听那个夏娃的话了，他相信靠自己也能解开那个结，而不杀死其中的生命，并且救下雷姐。他需要一条亚当和夏娃都没有走过的路，而且他问过黑克什有没有见过老年的自己，黑克什却说从来没有。这说明在暗世界并不存在黑克什的老年形态，导致这种结果只有一种可能。克什拿起了实验球，把自己装扮成了黑克什的样子，来到了暗世界，找到了夏娃。黑克什一直在为夏娃做事，因为本来长相就完全一样，所以夏娃也没有起疑心，甚至都没注意到黑克什的异瞳颜色反了。当然，更大的可能是夏娃已经认出了黑克什被克什掉包，但他依然认为一切尽在自己掌握，这些都是本来就应该发生的事。夏娃给了克什一张图纸，告诉他一定要把图纸交给原世界的克什，并且让克什送到中本将手里。从此以后，克什就相当于是两个世界的双面间谍。但是他其实既不认同亚当的理念，也不想听夏娃的。从此以后，他要走出一条自己的路。克什就是宇宙最强战斗力，大家可以把永远的神打在公屏上。二零四一年，怀孕的刘小雅也已经生下了孩子，但意外却发生了。有一天，刘小雅正在和诺亚在屋外聊着关于天堂的事，有两个女人偷偷溜进了屋里，偷走了孩子和放在孩子身上的怀表。现在我们才终于知道，这两个女人就是被亚当用实验机器传送过来的夏姐以及另一个刘小雅。而他们偷走的孩子，也恰恰就是幼年的夏姐。我生下了我亲妈还不算，我还和我亲妈一起从我自己手里偷走了我亲妈。刘家人这一波操作直接脑洞炸裂。诺亚和刘小雅回到房间，发现孩子丢了。诺亚暴跳如雷，一下就冲到了大白那里，逼问他把孩子扔到哪去了。大白也是一脸蒙圈，人在家中坐，锅从天上来，谁偷你孩子了？因为亚当之前说过，大白会背叛诺亚，所以诺亚很自然的怀疑，绝对是大白干的。但大白就是一脸茫然的不承认，差点被诺亚掐死。其实诺亚想的也没错，只不过幕后主使不是现在的大白，而是未来的大白亚当。但诺亚最终还是收手了，因为之前说过大白不会死，所有想杀他的人都会在最终改变主意。诺亚也需要大白活着，需要他最终进化成亚当。诺亚回到家，向刘小雅发誓一定会找回孩子。哎说完，便拿着实验笔记本离开了家。之后，诺亚就来到了一九二零年。这里原句没有交代清楚，但是前面说过了，上帝粒子的实验其实已经成功了，只是被克什有意阻止，所以诺亚应该是顺利开启了上帝粒子，进行了穿越。在一九二零年，诺亚找到了亚当，而亚当显然已经等候多时。呃，从一九一一年到一九二零年，亚当是不是走的有点快了？亚当告诉诺亚，并不是他偷走了诺亚的孩子，是克什骗了所有人。而他手里的时间本中缺失的那几页，会指引他找到他的女儿夏洛特，也会找到属于他的天堂，并且刘伊尔也会助他一臂之力。剧情开始逐渐向着第一季的开始部分发展，世界开始一次次的循环。但亚当向诺亚承诺，这将会是最后一次循环。二零五二年，老年克什指引大白，告诉他一定要去找到年轻的自己，并引导他走完同一条路，这样才能有机会摧毁时间通道，毁掉那个结。大白带上了已经坏掉的实验机器，通过上帝粒子穿越回了二零一九年。有人说大白第一次登场不是出现在山洞吗？所以应该是通过山洞穿越的。我上期说过了，原来世界的山洞连着一九五三、一九八六、二零一九三个时空。
并不包括二六五二，所以我还是倾向于大白是通过上帝力的传阅，传阅以后到达的地方刚好在山洞而已。搜走了大白之后，克什却偷偷撕下了时间本的最后几页，至此所有剧情回到了第一季的开始。就像亚当说的，时间线再次闭合了。在说最后的大结局之前，我们不妨把两个重要道具的来龙去脉复盘一下：一个是时间笔记本，一个是盒状时间机器。时间笔记本的动线比较清晰，是有始有终的。在暗世界，兔唇不断穿越总结，写下时间笔记本交给夏娃，夏娃把它交给了黑客婶，并由黑客婶给了原世界的客婶。客婶使用笔记本多年，在执行大白回到二零一九年之后，客婶撕掉了本子的最后几页，交给了刘医生和王老爹。世界末日后，刘医生把本子留给了刘小雅。刘小雅和诺亚生下夏姐以后，夏姐意外失踪。诺亚带着残缺的本子回到了过去，找亚当。按照亚当的指引，诺亚杀掉老年克婶，拿到了最后几页。最终得知被亚当欺骗以后，诺亚被红婶杀死，完整的时间笔记本就留在了亚当的手里，并根据上面的记录排兵布阵，确保一切按历史发生。接下来就是全剧最大的难点——盒状时间机器的来龙去脉。最早看前两集的时候，我都蒙圈了，怎么人手一台？我去网上查资料，也没发现有人去分析这个难点。发了动态问大家，也没人说到点上，只能自己爆肝了。别说，还真让我找到了一条完整清晰的时间线。时间机器有，且只有一台。在重要道具的走向这块，暗黑非常严谨，没有 bug。我们这就从头开始盘起，正好回看一遍整个暗黑的故事。早在一九五三年，老年克什给了钟表匠一套时间机器的图纸，钟表匠按照图纸花了三十多年，制造出了一台崭新的时间机器的雏形，只是没有燃料，无法发动。在一九八六年，大白来到了钟表匠身边，带来了一台老旧的时间机器。注意这个时间节点，此时钟表匠的桌子上有两台时间机器，一新一旧。旧的其实是时间机器的终点，咱们先不管它，我们从起点开始看，跟着新机器的视线走。注意，大白是在新机器里加入了它从二零一九年核废料桶里提取的燃料铯幺三七，然后把新机器装箱子里带走了，就是我带来的一台旧的给你修。我拿你的新的先用着，大白还真会做生意。一九八六年十一月十二日，大白带着新机器来关闭时空旅行通道，但却造成了时空裂缝，造成了小白和小刘尔的穿越。半年多之后的一九八七年，大白带着机器穿越到了三十三年后的二零二零年，找到了母亲娜娜，带着娜娜又穿越到了一九八七年，见到了王小米，使娜娜相信了时空穿越。再次回到二零二零年之后，娜娜偷走了大白的时间机器。穿越到了六十六年前的一九五四年，来找老王之后，在这里认识了光叔。怀孕后离开光叔，穿越到了一九八七年，生下了刀娃妹。在刀娃妹五岁的时候，也就是一九九二年，娜娜带着时光机器被夏娃送到了一九一一年，找到已经变成亚当的大白，最后被杀死。亚当杀死娜娜以后，这台时间机器就留在了一九一一年的西蒙多。到一九二零年的时候，亚当又把它交给了诺亚这个工具人。诺亚用时间机器来到了九十九年后的。二零一九年又过了半年，在二零二零年，诺亚把时间机器给了自己年轻的爸爸钱钱，钱钱用它带着王家兄妹和刘家姐妹穿越到了三三年前的一九八七年，被老王隔着车玻璃看到了。之后孩子们啥也没干，又回到了二零二零年。王成妈把钱钱的这台机器给了妈妈卡姐，卡姐不会用，就去白家找大白，让他教自己。但是大白不在家，于是卡姐留下了机器，拿了东西地图去翻山洞了。大白就用这台卡姐留下的机器。将自己和三个孩子送到了一八八八年之后，由于燃料用光了，时间机器一直没能再次运转，大家也一直困在了一八八八年，开始研究上帝粒子。直到一九一一年，娜娜带着这台机器之前的形态来到亚当。此时，西蒙多组织有两台机器，当然了，这其实是同一台机器的不同阶段，但是燃料是通用的，所以两台机器都可以用。刚才说了，亚当把其中一台给了诺亚，让这台机器还有我前面说过的那个循环。那另一台呢？另一台机器是怎么到了克尔的手里呢？还记得吗？红婶曾经有一段时间背叛了亚当，投靠了老年克婶。剧情没有交代这一事件的来龙去脉，所以我们姑且认为另一台机器是亚当给了红婶，红婶又带着机器投靠了老年克婶。老年克婶就是用这台机器到处穿越，这个过程我们就不细表了。大家只需要记得，他在完成了所有事，去赴死之前挖了个坑，把机器埋在了一九五四年，好让年轻的自己中年克婶在一九八七年的时候再挖出来。少年克婶用它穿越到了二零二零年的世界末日之后，这台机器已经旧的彻底不能用了，洞穴里的通道也被炸塌了。所以末日世界的大家又困在这里了。克婶小白诺亚只能再次研究上帝粒子。二零五二年的时候，中年克婶成了老年克婶，上帝粒子也研究明白了。老年克婶让大白带着这台坏掉的时间机器，通过上帝粒子穿越回了二零一九年。大白回到二零一九年以后，指引小白走上自己的老路。然后通过钻山洞来到了一九八六年，把这台老旧的机器留给了钟表匠，让他来修，也就是前面我说过的两台机器同时出现在钟表匠桌子上的重要节点。
这个节点既是这台实验机器的起点，也是这台实验机器的终点。完美闭环四个字可以再刷一波了。该盘的都盘完了，接下来我们就来看看这部神剧的大结局，所有事情的终极真相。还记得我前面分析过的吗？在原世界的小花死的那一刻，就分裂出了两个小白，黑小白跟着黑小花去了暗世界，和暗世界的萌新小花相爱，播种后又被刀疤小花开枪打死了。一小白狗在了地下室里，躲过了世界末日，慢慢长大变老，成为了亚当。观众在看到这里时，自然会被剧情引导。站在主角的立场来看，觉得是由于小白的分裂才导致了两个世界的诞生。然而事实真的如此吗？我们把时间倒回原世界世界末日发生的那一刻，这一刻，暗世界的黑小花来到了白家的房子门前，准备进去把小白带到暗世界。此时，一件重要的事发生了。暗世界的前茜居然也出现在了这里，叫住了黑小花。看来上期视频结尾，在风中罚站的前茜被重担的自己救了以后，已经加入了夏娃的阵营，受夏娃之命来叫回黑小花，要不然就没夏娃这个人了。前茜告诉黑小花，亚当并不想帮他，而是会在后来杀了他。他并不想阻止世界末日，而是想杀掉所有人。此时黑小花面临一个选择，到底进不进去？也是在这一刻，就像薛定谔的猫一样，黑小花呈现出了进与不进两种叠加态。就此分裂成了 A 小花和 B 小花。A 小花进去了，把小白送到暗世界以后，回到原世界，成为了亚当的小弟。B 小花则没有进去，而是被前茜又带回了暗世界。或者说，正是因为有了 A、B 两个不同的小花，才造成了 A、B 两个不同的小白。一个被小花带去了暗世界，播种被杀；一个留在了原世界，成为亚当。B 小花被前茜带走，带回了暗世界，来到了夏娃的大厅。这已经是小花第二次来这里了。上一次她还是萌新小花，随着原世界的小白来到这里。中午，小白被一枪打死。这次，小花换了一身黑衣，从魔晶小花进化成了黑小花。再次提醒大家，被前线带到这里的是黑小花分裂出来的 B 小花。不论 A 小花还是 B 小花，都恨死了夏娃，因为就是他让未来的刀疤小花杀死了小白。夏娃面对小花不慌不忙，他告诉小花，他本以为这一幕永远不会再发生，自己永远不可能像年老的自己一样说出那样的话。但现在他发现他错了，场景还是一模一样，只不过他从对话中的小花变成了现在另一面的夏娃。夏娃暗示面前的小花，最终也将变成自己。这一切经历了六十六年。说完，手起刀落。就是这一刀，在小花脸上留下了和夏娃一样的印记。夏娃要让他知道，选择他就是选择生命，选择亚当就是选择死亡。B 小花就这样又进化成了刀疤小花。夏娃挥完刀子，操作并没有结束。起源大厅里，走进来了老中小兔唇三人组。前面我们也说过了，他正是小花和小白的孩子，也就是那个所谓的连接两个世界的结。亚当想毁掉这个结，但夏娃毕竟是孩子的亲生母亲，也就是他看着孩子在时空循环里一点点长大，他做不到像亚当那样狠心杀掉孩子，反而他要竭尽全力保护这个孩子。在一次又一次的时间循环中，他永远选择保护他的儿子，所以才会让事情不断的重演，同时带来的还有无尽的痛苦和折磨。有人会问了，为啥还在他爹就这么狠心呢？这里我就要代表男同胞们说句话了：当爹的也舍不得儿子。亚当之所以这么狠心，是因为他根本就不是兔春的亲爹。准确的来说，兔春是从原世界穿越到暗世界的 A 小白，和暗世界的萌新小花所生的。之后，这个怀孕的小花分裂了 ，A 小花在原世界挨批呢，成为了夏娃的 B 小花，才是兔春的生母。而兔春的生父 A 小白被刀疤小花给打死了。在原世界，最后成为亚当的 B 小白，你可以理解为是兔春父亲年轻时的克隆体。他甚至压根就没有跟暗世界的小花谈过恋爱，对母子俩没啥感情基础。夏娃告诉刀疤小花，如果他想让小白活着，让所有人都活着，那就必须再做一次之前做过的事，也就是说需要继续维持这个循环。说完，大花从房间里走出来，递给了刀疤小花新的衣服和一把手枪，让他躲在暗处等待着新的小花到来。刀疤小花因为了解了一切真相，再加上亲眼看到了自己未来的孩子，于是毅然决然的走上了夏娃的老路。等新的 A 小白和萌新小花走进房间，他推门出去，一枪打死了 A 小白。打死 A 小白之后，夏娃告诉刀疤小花 ，A 小白死了，他留在了原世界的 B 小白没有死，他终将成为亚当。而亚当四组的每一步都要由自己指引。刀疤小花按照夏娃的要求写下了一封信。Liebe Jonas, du hast versprochen, das alles wieder gut zu machen. Ich will, dass du weißt, dass du das wirst. Du darfst niemals die Hoffnung verlieren, dass es einen Weg aus diesem Labyrinth gibt, einen Weg, mich zu retten und dich. Das Buch's große Inhalt ist: Zurück in die Zukunft, 2020, der Zeitpunkt der Zukunft, 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 der Zeit
，被大花送到了一八八八年的大白手上。注意，不管是大白还是亚当，都是 B 小白的将来事，因为 A 小白在暗世界英年早逝了。大白成长为亚当，又把这封信交给诺亚。让他送给世界末日前的大白，是大白信任自己，并救下前线三人，来到一八八八年。在一八八八年，大白遇到了暗世界的 A 小花，他知道了这封信根本不是自己爱的那个原世界的小花写的，所以最终烧掉了信。但就在他烧掉信以后，故事又回到了开头，大花再次给他带来了一封新的信，他又重新把信留下，因为此时的大白已经慢慢接近于亚当，他要利用这封信，让更年轻的大白重走自己当年的老路。现在 B 小花如何成长为夏娃就盘完了。咱们再来看一看 A 小花的结局，他到底有没有被亚当劈死？原世界亚当正在试图击穿 A 小花，因为他相信 A 小花肚子里的孩子就是连接两个世界的节点，只要把节点摧毁了，一切都将会恢复闪电劈下去了，黑小花整个人烟消云散。亚当看看自己的手，发现自己人还存在，他还存在，就恰恰说明他的计划没有成功。否则，他应该随着一声电击灰飞烟灭。难道打才失败了？打都打不掉，他们的烦死了。大家注意啊，男女主虽然分裂了，但是到目前为止还是只有两个世界，不是四个世界。男女主分别分裂成了 A、B 两个，然后往这俩世界一边扔一个。留在自己原本宿主世界的 B 会活下去变老，成为亚当和夏娃；而去了另一个世界的 A 则注定会灭亡。就在亚当怀疑人生之际，老年克什出现在了他的面前，平静地说了一句 ：“Hello, Jonas。”老年克什的出现让亚当很意外，他明明已经派诺亚杀死了克什。Du hast immer noch keine Ahnung, wie dieses Spiel gespielt wird。估计弹幕里也会有人问同样一个问题，大家只要记住。不管在哪个时空、哪个世界，只要你看到老年克什儿，那都是在他死之前做的事。所有的事做完之后，他来死的。老年克什的出现，显然是来告诉亚当，他的想法已经被现实印证，并不可行。没有谁能真正杀死谁。亚当想毁掉这个劫，但他的一系列操作都在让事情的每一步都完好如初，并且这些事情的发生都在克什的掌控之中。克什说的没错，亚当确实还不懂游戏规则，他以为他杀了所有由时空穿越产生的人，就能破除时空格局，以为杀了怀孕的小花。就能消灭起源，但事实是，时间循环一旦启动，就已经没有了传统意义上的生与死，生命再也找不到自己开始的节点，将会永远存在于两个世界之间。生存和死亡的二元论本身就是不适用的了。而且你以为偏偏给咱们的世界起名叫原世界，这里就真的是起源吗？他是故意忽悠咱们的。除了原世界和暗世界，还有第三个世界的存在，那里才是真正的起源世界。没错，克什告诉亚当，在原世界与暗世界之外。还存在着另一个世界，在那个世界里发生的事才是一切世界的起源，我们就叫它第一世界。三位一体节也不是指三个年份，而是指三个世界。在第一世界，钟表匠的儿子和儿媳同样在多年前死于车祸，因为想要复活自己死去的家人，于是钟表匠创造了实验机器，没想到将自己原有的世界毁灭，分裂成了原世界和暗世界。我们本期视频前面看到的钟表匠从1974年到1986年制造实验机器的故事，就是发生在第一世界。现在只有一种方法能够毁掉这个劫，那就是回到第一世界。在钟表匠发明实验机器之前，阻断他的发明，这样才能让一切回归原点。上期我曾说过，之所以有俩世界，是因为主角小白分裂成了俩。好端说，我当时说错了，同志们，我当时只是不想剧透啊，我还故意把小白所在的世界叫做原世界，就是想故意藏一下。而且站在亚当和夏娃自己的视角，他们当然会以为是因为他们的分裂才导致了两个世界的分裂，而且有且只有两个世界。他们结合生下的孩子，就是两个世界的起源。其实这都是老两口子自作多情，当局者迷。反而在两个阵营之间反复横跳的克什，才能更全面的纵观全局，发现了第一世界的存在，那里才是真正的起源。话说小白和小花一辈子高中都没毕业，人家克什可是高学历学霸，所以同志们，知识就是力量。克什的话说完，彻底震撼了亚当的世界观。他曾经以为是自己在掌控着一切，殊不知他的所有操作仍然是徒劳。关于第一世界以及时间循环的问题，克什给亚当讲解的十分清楚。但如此重要，只有编剧本人才会知道的是，克什是咋知道的呢？其实，在从中年克什到老年克什的状态之间，克什花费了三十三年时间思考和探索，说是三十三年，但其实由于不停的穿越时空轮回，虽然肉体只老了三十三岁，实际上思想上已经不知道经历了多少无尽的轮回。克什一直在思考一件事，那就是到底怎样才能救下自己的女儿雷杰呢？
。每一次轮回，其实都会在他的潜意识里留下些许在瞎户，也就是记时代这些似曾相识的感觉，不断累积，终于让他想通了一件事：不管经历多少次时空轮回，总有一些人的出生是在时空轮回之外的。这句话怎么解释呢？本剧有很多主要角色都是时空旅行者穿越以后生的，比如诺亚和红婶兄妹，以及由于诺亚而诞生的刘家的三个女人，和由于红婶而诞生的整个王家。但依然还是有很多角色，尽管他们自己可能是时空旅行者，他们穿越时空和其他时空的人生了娃，但他们的父母并不是时空旅行者，所以这些人的出生是在时空轮回之外的，并不受时空悖论影响。比如小白的妈妈娜娜，娜娜虽然自己和光叔生下了刀疤妹，但娜娜自己的爸妈却并不是时空旅行者，可娜娜却依然存在于两个世界，这就说明在两个世界之外还存在另一个世界，也就是我们刚才说的第一世界。原世界和暗世界都是从第一世界生长出来的，娜娜这种人是第一世界本来就存在的人，所以第一世界分裂之后，他们才会一直存在。同样，如果原世界和暗世界同时毁灭，回归第一世界后，也只会剩下娜娜这种人。接下来还有一个问题，除了娜娜，还有谁是不会受到时空悖论影响，在第一世界就存在的呢？很多很多，比如四大家族的老一辈，光叔、多多、克婶一家三口，刘董、刘妈、刘燕一家三口，白菊和他的女儿白大志，比如王老妈、卡姐和他妈妈海林。这些四大家族的外姓女人，比如独眼警察和女装大佬大森哥这些边缘角色，再比如克婶的女儿雷姐，以及她的老公亚历山大和儿子钱钱。这里就需要揭开一个秘密：雷姐到底是谁的孩子？雷姐从出场开始就一直都是只有妈没有爸的状态。之前普遍的怀疑是雷姐是克婶和王老爹偷情所生，连王老爹自己也这么认为。Ich habe mir lange Zeit gewünscht, dass du der Vater bist. 但事实并非如此，因为王老爹的母亲红婶是彻头彻尾的时间穿越产物。一切时空穿越从源头被切断，那么王家所有后代都会消失。黑姐如果是王老爹的女儿，那么老年克婶就不可能告诉周年的自己说，如果事情顺利，就能救下雷姐。因为时空穿越消失，王家人必死，也就不存在任何救下雷姐的可能。克婶就没必要再折腾了。所以，雷姐真正的父亲是一个不受时空穿越影响的人。他是谁呢？和田站的第一任站长刘董。刘董和克婶虽然差着辈儿，但克婶从小在刘董家给刘元补课。刘董对克婶的喜欢也是溢于言表，并且刘董后来也将自己管理的和田站还给了克婶，而不是刘元。一来是因为刘元确实天资愚钝，另一方面则是因为刘董与克婶的忘年恋。克婶怀了刘董的孩子，刘董希望把和田站传给他和克婶的后代。所以才让克婶接任站长。至于半路杀出的亚历山大，那都是后话了。而关于克婶与刘董的具体证据，我们也会在最后讲到。还记得我们之前的那张人物关系图吗？我们现在把雷姐的生父刘董加上，然后把白莲的养母大志也加上，这次才算是暗黑色的家族的完整家谱。建议大家截图保存，反复温习。好了，接着刚才所说的，为了救下女儿雷姐，克婶在找到真正的杰之前，必须同样维持一切事情按照原有的样子发生，直到有人能毁了那个一切的起源。多年来，他在两个世界不停寻找，在一次次生死轮回间摸索，最终他明白了，不管在原世界还是暗世界，雷姐都会死，只有在那个钟表匠创造一切的第一世界，雷姐才有希望可以活下来。所以，他一直在欺骗亚当和夏娃，为的就是让世界借二人之手不停循环，维系好这个结。直到他能够进入第一世界，毁掉一切的开始。在毁掉那个结之前，有无止境的因果链只能在两个世界不停循环。两个世界发生事情的过程略有不同，但结果总是走向相同的命运。所有人都像老王一样想改变命运，却又一直在徒劳并创造着命运。两个世界在实质上并没有区别。克婶多年摸索，终于找到了时空的漏洞，那就是世界末日发生时，时间会静止一小会儿。正是这一点点时间，让世界的平衡被打破，因果链断裂，所以才有了改变的空间。也正是这一点点时间，分裂出了两个小白和两个小花。而想要破除这个结，则需要小花和小白一起进入第一世界，阻止钟表匠启动时间机器，这样才能让一切复位。克婶这次来找亚当，就是希望他指引小白完成这一任务。有人会问了，为什么这事儿非得小白和小花来干？因为他们是主角。意思还真是这个原因。小白和小花，亚当和夏娃，分别是原世界和暗世界的主宰，并不是没有原因的。其实他们俩就是钟表匠死去的儿子儿媳，在另外两个世界的投影。有网友发现，钟表匠儿媳的名字 Sonia， 字母顺序重新排列，就是男主小白的原名 j u n a s 而钟表匠儿子的名字 m a r i c Tanhaus， 刚好就包含了女主小花的原名 m a r t a 的全部字母。每段剧情交代完了所有事情之后，老年克婶也将从容的迎接他自己的命运。接下来，他去找到了中年时的自己，告诉他，如果一切顺利，就能够救下雷姐。中年时的克婶还在为尸首上的父亲的事自责，他带着歉意，告诉老年的自己，要去给父亲说一声对不起。
。这也就是为什么老年课时会找到年轻时的光叔，跟光叔诚恳的道歉。道歉之后，所有的任务都已经完成，老年课时也将从容的迎接他自己的命运。买好了实验机器，来到树林，等待被诺亚杀死。所以，这也解释了为什么当初他明知自己会死，还主动去了那个树林。因为这事早就循环过无数次的事情，但是这次诺亚还会再来一次吗？此时，我们把时间线再次拉回世界末日爆发的时刻。世界末日爆发，亚当突然出现，一枪杀死了小花。看着小花在自己面前死去，小白承诺一定会将一切抚慰，这是已经发生过的情节。按之前的故事，亚当杀了小花后，要么是黑小花冲进来救走小白，要么是小白自己冲进地下室。而这次，后续的事情开始发生改变。刚刚杀死小花的亚当再次回来了，小白怒不可遏地向亚当怒吼：“问他明明已经杀了小花，为什么还要回来？”亚当之所以回来，是因为此时的剧本发生了改变。显然，亚当接受了克什的要求，他要带走小白，并指引他完成任务。随着神魔球的再次启动，两人瞬间消失。而这个被亚当带走的小白，既不是 A 小白，也不是 B 小白，而是新复炼出的 C 小白。亚当把小白带到了暗世界的温德山洞。亚当告诉他，接下来的计划可以让小白免于变成亚当。前提是小白必须信任他。计划的第一步就是要小白去救下小花。以前亚当一直以为自己可以单枪匹马搞定所有事，现在他知道了，他必须要有小花的帮助。小白要在二十届世界末日的前一刻找到小花，并带到他，才能挽救一切。小白听完亚当的计划，冲向了公路。他躲在暗处，有动球形直升机，一个带球而闪。这个小花也走上了一条和 A 小花、B 小花都不同的道路，所以它是 C 小花。在此时的小花眼里，小白明明已经死了，为什么又突然活了呢？他不知道的是，眼前这个小白并不是他认识的小白，而是刚刚被亚当从原世界带回来的 C 小白。C 小白也不知道这个小花是谁，只知道他长得很像自己那个世界。刚刚被亚当打死了小花，小白用时间球把小花带到了新的时空。现在是一九八六年六月二十一日，是两个世界诞生的日子。就在今天，钟表匠第一次启动了时间通道。而他们之所以来到今天，就是为了阻止这件事情的发生。小白说服了小花，并把他带到了温德洞穴，告诉他要带他去拯救所有人。他们两个就是发生一切事情的原因。两个人都放弃不了各自想要的东西，但归根溯源，两个人的出现本身就是错误的。最终，小白和小花站在了一起，准备开始一次属于他们两人的战斗。另一边，亚当拿着手枪找到夏娃，但夏娃却一脸淡定，毫无惧色。一切的生与死都是循环中的一步，就算现在死掉，年轻的小花看到自己被亚当枪杀了尸体。从此和亚当势不两立，他们再次长大，变成自己现在的样子。所以夏娃根本不怕亚当开枪，因为这样的循环已经发生无数次了。意外的是，没有子弹射出，这只是一把空枪。亚当已经将所有子弹卸掉，因为亚当已经跳出了这个循环。现在需要的是，送走小白和小花，完成自己交代的任务。他没必要杀死夏娃。这次过来，他只是想在生命的最后一刻和夏娃站在一起。亚当告诉夏娃，生命是一个迷宫，每个人都在寻找出路，但只有一条路可以指引到内心深处。死亡是无法被理解的，但人们可以说服自己接受它。而他们此刻所做的一切，也都将被遗忘。这是亚当和夏娃所做的所有事。造成了一种永无止境的似曾相识。亚当和夏娃就是必须要结束一切的人，他们两个是共同的错误。而夏娃似乎也意识到了，这将是两个人面对生命循环的最后时刻。他也不再与亚当对立，一切的执念都化为了眼光里的泪水，不能同生，但求共死。这边亚当话音刚落，另一边小白和小花就拉开了时空之门。他们的面前是沙石堆砌的死路，而现在只需要等待，等待第一世界钟表匠开启神功机器的那个时刻，建立起一座连接三个世界的桥。钟表匠按下了最终的开关，打开了一条时间通道小白和小花各自处在两条不同的量子隧道，在隧道中呼喊着对方的名字。马特，尤纳斯
他们仿佛看到了对方童年时的样子。一道门被打开，门里是两个孩子童年的时空。只不过那时候，两个人还都不知道门里的人是谁，更不知道彼此会产生如此之深的羁绊。他们都以为看到的东西是一次童年的幻象。渐渐的，小白与小花撞在了一起。时空在两人相撞的位置重合，两人的命运也再次交织。小白再次扭转时间机器，两条时空隧道之间汇聚出了一条新的隧道。显然，这就是克尔所说的通往第一世界的通道。二人一起走入了这个空间，在这个世界里，钟表匠一家正在面临着家庭矛盾。儿子马克对父亲沉迷研究钟表和物理学十分不满，他指责父亲长期忽视家人的感受，从来没有问过儿子真正想要的是什么。钟表匠对爱因斯坦、罗森桥等物理知识如数家珍，在他面前，活生生的儿子一无所知。马克再也受不了父亲拎起行李，带着妻子和孩子，这就准备离开家。钟表匠想要挽留，却什么也说不出来。此时，外面正下着大雨。我们之前听钟表匠讲过这个故事，就是在这场大雨里，马克一家死于车祸。现在车已经开出，开车的马克还在不停地吐槽着父亲，眼里只有星辰大海。好在妻子能够理解他，并且一直以来都陪伴着他。天空出现的小花和小白挡住了夫妻俩的去路。面对正在骑车上的马克，小白只是告诉他，前面的桥封路了，让他一定要回去，回到父亲的身边。还说了一句钟表匠常说的话：“我们所知的只是沧海一粟，我们未知的却是星辰大海。”而小花的直接告诉马克，他的父亲非常爱他，愿意为他做任何事。这倒是实话，他的父亲为了他已经颠覆了整个世界，烧毁了无数观众的脑细胞了。马克最终相信了小白和小花的话，调转了车头，望着汽车远去的影子，小白和小花相互对视。他们似乎完成了一个本该由天使来完成的任务。马克回到家中，夫妻俩深深拥抱，一切都回归了正轨。钟表匠的儿子一家没有出车祸，钟表匠自然也就不用发明时间机器，时空穿越不再存在，一切由时空穿越产生的人和事也都将消失，连接两个世界的结已经消失了。白家的房子似乎恢复了该有的平静，所有时空旅者都随着光消散。复杂的分支，庞大的家族，只剩下六张熟悉的面孔：娜娜梅勒老王和警局的独眼结了婚。他们似乎本来就开始官配。第二季第四集的时候，独眼和大森哥吐槽过，娜娜这么漂亮的人为什么会嫁给白来？由于身为了夏姐，可以光明正大的带自己的同性恋人一起和朋友共进晚餐。阿姐和娜娜也没有了正房和小三之间的恨，和雷姐也没有那么大的仇，因为雷姐健康的在范下长大，没有成为学校里那个孤僻的眼镜妹。赫婶、刘董以及雷姐一家三口的合影，看起来甜蜜幸福。这也就是我前面说的刘东与克婶相恋的证据。看来在这个世界，这个房子是雷姐的居所。无数人经历生死轮回之后，终于创造出了他们苦苦追寻的天堂。天堂真的存在，只不过天堂没有他们的位子。巧的是，房间再一次停电了。雷姐提了一个原世界的娜娜，在1986年问老王的问题：如果今天就是世界末日，你们会许什么愿望？卡姐给出了一个老王曾给出的答案。众人举杯庆祝，灯又亮了。娜娜看了看房间里的黄色外套，觉得一切都似曾相识。对了，娜娜又怀了孩子。当别人问起想给孩子取什么名字时，娜娜想了想，说出了一个名字。Ich finde Jonas einen schönen Namen. 没有温暖的世界真的结束了吗？故事讲到最后，一切的时间线、伏笔、伦理、物品流转都已经不太重要，能感受到的只有个人面对宏大宇宙的无力感。《暗黑根本不是一部悬疑剧，而是一部披着悬疑外衣的宗教剧，贯穿全剧，也充满各种宗教元素。暗黑世界的三个宇宙代表着德国新教看待这个世界的方式，或者说代表着作者对于这种方式的讨论和反思。上帝真的存在吗？他可能只是另一个世界里为了挽救儿子性命的一个普通的钟表匠，由此而起诞生了亚当和夏娃，分别主宰了两个世界。而小白和小花就是两个世界的天使，诺亚这个神父则是神与人沟通的代理人。世界是痛苦的，末日是终将降临的，而人类终将会是在时空间不断轮回的。命运安排的事情终将会发生，你的一切都早已在那个时间笔记本的记录之下。那场发生在两个世界的核爆炸，其实就是一次启示录降临。降临之后才知道，谁能够有资格来到天堂？是相信上帝的人吗？还是与上帝从来没有过连接的人？与神对话需要一个代理人吗？我们能回到那个只有神的世界吗？神真的爱世人吗？距离给出了讨论和想象的空间。但没有给出什么明确的答案。故事的结尾，众人围坐在一起敬酒。娜娜觉得这一切都似曾相识。她看到了那件黄色的外套，想到了小白的名字。
，神的世界之上还有更高维度的世界吗？小白和小花在最后的量子隧道里。看到了同定时的彼此。二世界的萌新小花第一次见小白时，也曾说过觉得小白似曾相识，这样就说明最终的那个量子隧道可能早已不是第一次发生，一切可能仍在循环中。第三季第一集，小花在山洞里看到的满脸黑油的女人，她为什么出现在这里呢？第一季第一集，原世界的小白在山洞前看到了满脸黑油的父亲，为什么也会出现在这里呢？人们举杯庆祝，因为来到了那个最终的天堂。而在天堂之上，又有哪一个钟表匠正在凝视？没有温度的世界真的结束了吗？你我现在所处的世界，真的是真实存在的吗？我是偏偏，你是喜欢死磕烧脑片的阿拉斯加，感谢你坚持看到这里，我们下一部大片不见不散，拜拜。